ಶ್ರೀಯುಕ್ತೋ ನಮಃ ಹರಿ ಸಗುಣಾಪಾಸಕರ ಗುರುಂಚಿ ರೆಂಡು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಚೂಸಿ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ಉಪಾಸಕರ ಗುರುಂಚಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾರು ಆ ತೆಗಾಗಿ ಅನಿರ್ದೇಶ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಕ್ತಿ ಮುಖ ಇದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತ ಅಂತ ಮೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಇದು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೇನೋ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತೆ ಚಂದ್ರುಡು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಅಡುಗೆ ಆ ಪಂಬ ಮೀನು ಕಟ್ಟಿ ಅಡುಗೆ ಮೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರುಡು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಒಕ್ಕಪ್ಪಡು ಮೀರು ಇಲ್ಲ ಮೇಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿತೋ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ಮ್ಯಾಪ್ನೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಗುರು ಗ್ರಹಾನ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಗುರು ಗುರು ಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮೀರು ಈ ಆಸ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ ಮ್ಯಾಪ್ನೂ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನಕ್ಷತ್ರಾಲನ್ನು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಾಲ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರಕಂಗಾ ಏನೋ ವಿಧಂಗಾ ದಾನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ಅಕ್ಷರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆ ವಿಧಂಗಾ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮನ ದೇವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಂತ ಚೂಸ ಉದ್ದೇಶವು ಅನೇದಿ ದಾನ್ಯ ಸಂಕೇತವು ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂಟಾವು ಈ ಸಂಕೇತವು ಅನೇದಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶಬ್ದಂತೋ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಚುಟ್ಟಾವು ಶಬ್ದಂತೋ ದಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತಾವು ಆ ನಿರ್ದೇಶಿಸೇ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನವು ಜಾತಿ ಗುಣವು ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧವು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂಶವನ್ನು ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಆಲಂಬನೆಯಿಂದ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ದೇಶಿಸ್ತೋ ಉಂಟಾವು ಇಪ್ಪುಡು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಜಾತಿ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಬಂಧವು ಏನಿದೆ ಕೂಡ ದಾನಿಗೆ ಇದಲಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಶಿಕ್ಷಕು ಕಾದು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸಿದ್ರು ಸೊ ನಾ ಕೈನಾಪು ಪ್ರಮಾಣ ಯಜ್ಞೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಚಿಂತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಕಾದು ಕೇನಾಪ ಪ್ರಮಾಣ ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞೆ ಏ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯ ಶಿಕ್ಷಕು ಕಾದಿ ಏ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೇ ಸ್ಥೂಲಂಗ ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣ ಚೆಪ್ಪಾಲಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೊದಟಿದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಟಿತೋ ಚೂಟ ಮುಕ್ಕುತೋ ಅಗ್ರಹಣ ಇದು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂರು ದ್ವಾರ ಐದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವುಗಾ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವುಗಾ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮೂರು ಗುರುಗಳು ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುಶೂಷಣವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ದಾನಿ ಅದು ದಟ್ ಡಸನ್ ಜಲ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಆ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಚೂಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಟು ದ ಸಿಂಬಲ್ ಐಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಐಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ನೇಮ್ ಮೇ ನೇಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ಭೇದವು ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಒಕ ಸಿಂಬಲ್ ನೇ ಮಾಡು ದರ್ಶಿಸ್ತಾ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಐಸ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವು ಕಾ 
తర్వాత బుద్ధి పోచలకు కూడా కాదు బుద్ధికి బుద్ధి అనే ప్రమాణం దేని కాదు ఊహ చేసి తెలుసుకోవడం అది రెండవ ప్రమాణం దాన్ని అన్నవ ప్రమాణం ఉంటారు వాట్ ఎవర్ బుద్ధి బుద్ధి అనే ప్రమాణం బుద్ధి అనే ప్రమాణం కూడా పరమాత్మ తెలియబడదు ఫర్ మెనీ రీజన్స్ ఎలాగంటే ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకు నడుస్తున్నాడు నడుస్తుంటే తండ్రి తన వివాహ వివాహం తనకు వివాహం ఎందుకు ఆ దృశ్యాన్ని అయితే ఆ ఎపిసోడ్ని ఆయన గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు నాకు అప్పుడల్లా వివాహం ఉంది పెద్ద తండ్రి వేశాను చాలా బాగా జరిగింది వాళ్ళు అని అనుకుంటున్నాడు అని అంటాడు అంటే ఈ కొడుకు అంటాడు మరి నాకు ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు అంటే అది కుదరదు కదా ఎలా తీసుకెళ్తాడు సో ఈ బుద్ధికి పరమాత్మకు ఉండే సంబంధం కూడా పరమాత్మ బుద్ధి తర్వాత పుట్టింది బుద్ధి ఎప్పుడు వస్తుంది పరమాత్మ నుండి ఆ పరమాత్మ యొక్క మాయాశక్తి ఉద్బుద్ధం దాని నుండి మహత్వత్వం పుట్టి దాని నుండి అహంకారం అని సమష్టి అహంకారం పుట్టి ఆ సమష్టి అహంకారం నుండి పంచ పరమాత్మ పుట్టి అంటే శబ్దస్పక్ష రూపాల సంఘరూపములు అని సూక్ష్మ పరమాత్మలు అవన్నీ కలిసి మనస్సు నిర్మాణం అదే బుద్ధి నిర్మాణం ఈ బుద్ధి ఆ పరమాత్మ నుంచి అలా మెనీ స్టేటస్ తర్వాత వచ్చింది అటువంటి ఆ బుద్ధి తన యొక్క మూల మూలంతో ఉన్నటువంటి పరమాత్మని ఎలా కట్టుకోవాలి పట్టుకోలేదు ఒకవేళ బుద్ధి పట్టుకుందనుకోండి పరమాత్మ వాళ్ళ బుద్ధితో పరమాత్మ తెలియబడ్డాడు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ సూపర్ కంప్యూటర్ అంటే సెకండ్కి మిలియన్ క్యాల్కులేషన్స్ చేసేసుకుంటారు అలాగంటే సూపర్ కంప్యూటర్ ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ గొప్పది కానీ ఆ సూపర్ కంప్యూటర్ని ఆపరేట్ చేసే వాడు దాన్ని తయారు చేసిన వాడు ఒకటి ఉంటాడు ఒకడైతే ఏదో మన విద్యార్థులు డెవలప్ అయింది ఒక సైంటిస్ట్ వాళ్ళ బుద్ధి నుంచి పుట్టింది కాబట్టి ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ గొప్పదే అయినప్పటికీ దానిని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి ఎలా తయారు చేయాలి అని తెలుసున్న బుద్ధి అలా కంప్యూటర్ కంటే కూడా గొప్పది అవుతుంది ఇప్పుడు థాట్ అనే దానికి చాలా పవర్ ఉంటుంది థాట్ అది చాలా పవర్ ఎంత పవర్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక యాభై పుస్తకాలు భవనం ఉందనుకోండి ఈ భవనాన్ని నిర్మించింది ఎవరు థాట్ థాట్ నిర్మించింది ఆ భవనం ఇప్పుడు మనకి తాజ్మహల్ చూపిస్తారు వండర్ వరల్డ్ చూపిస్తారు తాజ్మహల్కి మూల ఆదిత్యం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది తాజ్మహల్ థాట్ నుంచి పుట్టింది థాట్కి చాలా పవర్ సపోజ్ ఈ థాట్ అంటే బుద్ధి చేత పరమాత్మ తెలియబడ్డాడు అనుకోండి సపోజ్ అంటే పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని బుద్ధి తెలిసేసుకున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎవరు గొప్ప అవుతాడు బుద్ధి గొప్పదో కూడా పరమాత్మ గొప్ప అవుతాడు బుద్ధి గొప్ప కాబట్టి అది పరమాత్మకు శోభ కాదు కనుక బుద్ధి చేత పరమాత్మ గోచరము కాదు అని ఒక సెంటిమెంట్ లాగా చెప్పారు యుక్తియుక్తంగా కూడా చెప్పొచ్చు బుద్ధి ఎలా ఆపరేట్ చేస్తుంది అంటే ఏది ఇంద్రియ గోచరమో ఆ సంస్కారంతో బుద్ధి ఆపరేట్ చేస్తుంది ఎక్కడైనా బుద్ధి ఒక సంకల్పం చేసింది అంటే అది అంతకుముందు చూసిందో విన్నో అయి ఉన్నారు అదృష్టాలు అశ్రుత భావాలు నా భావ ఉపజ్ఞానం బుద్ధిలో ఒక సంకల్పం పుట్టిందంటే ఆ సంకల్పంలో ఉండే విషయము ఏదో విషయం ఉంటుంది కదా ఆ విషయము అంతకుముందు చూసిందో తెలిసింది వినదో అయి ఉన్నారు సుతరాలు వినని సుతరాలు చూడనిది బుద్ధి సంకల్పించాలి ఎందుకంటే బుద్ధి వ్యతకాలీనమైన సంస్కారముల మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది కాబట్టి బుద్ధి నుంచి పుట్టినటువంటి ఏదైనా కూడా ప్రత్యక్షాది వ్యతకాలీన సంస్కారముల నుండే పుట్టింది కనుక పరమాత్మ అటువంటి బుద్ధి యొక్క వృత్తి ఎందుకు అంటే ఒక థాట్ దాని ముందు విషయము కాదా కాబట్టి బుద్ధి గోచరము కాదు ఇక రెండు అయిపోయాయి ఇక మూడవది శబ్దం అంటే ఉపనిషత్తు అయితే వేదం అది ఆ శబ్దము ప్రమాణం అంటే మనం కంటితో చూసింది కాకపోయినా బుద్ధితో తెలుసుకోలేకపోయినా కూడా ఆ శబ్దం చెప్పినట్లయితే అది సత్యము అని మనం స్వీకరిస్తాం ఆ శబ్దం చేత కూడా పరమాత్మ తెలియబడుతుంది ఎందుకని శబ్దం జాతి కూడా క్రియా సంబంధము అనే నాలుగు ఏరియాస్లోనే ఆపరేట్ చేసుకునే శబ్దం 
ये परमात्मा है तो जाति का नहीं गुरु का नहीं क्रिया का नहीं संबंध का नहीं है तन का शब्द वो पूरा फेल पर इस शब्द में वो उपकार नहीं चाहिएगा तो आपके चाहिएगा लोग तो शब्द वो चाहिएगा लोग अन्य उपकार नहीं जाता है दाहन में प्रचक्षण का सिंबल ने जो सी दाना बैठते ईश्वर भावना मानसि� निषेधी इंतजाने साक्षात तुगा डायरेक्ट का प्रमाण हम उठी पूरा आया शब्द में पूरा निर्देश इंसान के दूर जनता मानो पूछना टूटना हो ऐसा मतलब कुछ ऐसा करना है अब तक ये प्रमाण हो चाहे तो नहीं हो अभी तेरी बड़े ये बात करोगा अटूट बिते अलग है अटूट के अलग है तब ये ना परमात्म तत्व में बिल्कुल � और सर्व काल में जो है सर्व देशन में जो है अटूट परमात्मा तो मानिए और अरुषंधान में जो है सर्वत्र अन्य सर्वभाव में आप अमात्मा तो मानिए अरुषंधान ऐसा अरुषंधान में जो है कि तू डेवलप करने तू यूज़ करने पर में दाने जो है निरीची मुक्ता आप अमात्मा स्वरूप को मिले निरीची मुक्ता यानी there is no state, of course with a deep state, which is in one way of being in the world. And that human is being in the world of being in the world. Now, human is being in the world of being in the world. Suppose you are being in the world of being in the world. Or you are being in the world of being in the world. Or you are being in the world of being in the world of being in the world. अब उन बैंक के कौन सा कर किस्तों के बैंक के कौन लोग मौन हैं तो ऐसे में ऐसे में बात कर चुके हैं मंडी में लोगों को चलो पटी के लोगों को टेंस कर लेंगे वो कितने बड़े हैं तो वो लोग कितने अपराध हैं दान अपडेट से जो सुबह है आने सब कर किस्तों आ रहे हैं सपोज अब उन लोग मानस देन पाई निरीची मानसिक निरीक्षण में ये अंते मेरे निरीक्षण में अंते, that is how it works। ये अंते मेरे मानसिक को तादात में आने चाहिए उठाने में लगता है। मानसिक देर में ये निरीक्षण होता है, दर में ये मेरे निरीक्षण में अंते हो। Suppose मानसिक निश्चल ना हो, ये चार ना हो लेते हैं। इतने वाले तो फिर मानसिक देर को निरीक्षण में � निश्चल का एक होता है इतने कैटामोल में देरी है ना उन्हें तो असरस हो गया तो आलमी टीम में बिलियन हो गया उन्हें तो अरे वो धंधा मानो सब निश्चल ना होता है तो अरे स्वरूप हो आस्वरूप हो में आत्मा दिए पर मानो सब लाभ ही नहीं होता मानो सब निश्चल में वो उधर बाहर ये मानो सब मानो सब कारण ना हो so, manasso, manasso karpuna kodha. To begin with, that is manasso. Kani, achyup, that is silent in Jesus. Manasso karpuna kodha. Asthitiya brahma, brahma vishtha, brahmi sthiti. That is the word. That is the word. That is the word. Brahmi sthiti. Brahma nishtha lo kodha. Ye, ikkada upasa na kodha. That is the word. 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 अगर चेतु ने चूसते मनुष्य ब्राह्मण स्थिति की ऐसे तो और पक्षी ने चूसते मनुष्य ब्राह्मण स्थिति ने कौन शेराम कृष्ण रावण की और और ना चंद्रों ने चूसने को मनुष्य लोग ब्राह्मण स्थिति कर स्वागत होगा मनुष्य आने से क्या तैयार है उसका मनुष्य अगर प्लायबुल अंदर तो चक्कर का अरे मानो मानो ऐसे ढंग का काव्य में आ रहे हैं ना मनुष्य को ऐसे ढंग का मनुष्य तैयार है वो मनुष्य परिपक्व में ही शुद्ध है वो ये लगा कर रहे हैं उन्हें छेलकलाम में जाए चिस्तब जोड़ने के लिए वाले पिंडी नहीं 
చక్కగా నీళ్ళు చేసి దాని చక్కగా నీళ్ళు పోసి ముద్దతని చేసి ఆ ముద్దని ఇలా 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 కొడుతూ ఉంటారు అక్కడ విషయాలు మరీ పల్చగా ఉంటే కొంచెం పౌడర్ వేసి దాని ఇలా పోతుంది మరీ విడిపోతుంటే కొంచెం నీటి పోసి దాని ఇలా పోతుంది ఎందుకు అలా పొట్టడమో ఉంటే ఆ ముద్ద కరెక్ట్ ఆ పాలు దానికి కరెక్ట్ కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్ కావాలి ఆ కరెక్ట్ దానికి ఏదో ఉంటుంది ఆ విధానం ఉంటుంది దానికి ఆ కరెక్ట్ కాంటెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ ముద్దను తీసుకొని వాడు ఎలా కావాలంటే అలా మాలించగలుగుతాడు వాడి దగ్గర ఎన్నెన్నో మోల్డ్స్ ఉన్నాయి మోల్డ్స్లో పెడితే అది గుండ్రం కాదు ఇలా ఒకరి కాయ తెప్పగాను ఇలా కాదు సా ముద్ద తీసుకెళ్ళి ఆ మోల్డ్ పెట్టి పూ మొక్క దగ్గర ఎలా కావాలంటే అలా వస్తుంది ఆ ముద్ద అలా తయారు కావాలి మనసు అలా తయారు కావాలి మనస్సు మనం ఎలా చెప్తే అలా ఇట్లా తయారు చేయాలి అటువంటి మనస్సుతో ప్రపంచిక విషయాన్ని సంకల్పించవచ్చు లేదా మనస్సును తన స్వరూపం ముందు నీటి ఉంచవచ్చు ఆ విధంగా పరిపాసే అన్ని సందర్భములలో అన్ని అన్ని సమయములలో కూడా అది వీరు ఆత్మనిష్ఠులుగా ఉంటారు ఉపాసనకి శంకర్ ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు ఉపాసనాశాస్త్రం తైలధారాలతో చెప్పేసింది డెఫినేషన్ అంతా చెప్పేసాను ఇంకొంచెం వివరించాలి ఏమైంది అంతే ఓకే ఉపాసన అంటే సమీపం ముందు ఉంటా దైవం పై పై మాటలు అని చెప్పారు ఇంకొంచెం వివరించాలి యథాశాస్త్రం ఉపాస్య తస్య విషయీకరణ ఇప్పుడు మీరు ఉపాసన చేయదలుచుకున్నారు ఉపాసన చేయాలి అంటే ఆ ఏమిని ఉపాసించాలి ఆ ఉపాస్యము అంటారు ఉపాస్యం అంటే ఉపాసించబడేది ఆ ఉపాసించబడే దాన్ని అదే ఒక విషయం ఉంటుంది అర్థస్య ఉపాస్య అర్థస్య ఉపాసింపబడే వస్తువు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి మీరు దేన్ని ఉపాసించాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ధనము ఉపాసించి కూడా ఉంటాడు ధనాన్ని ఉపాసిస్తూ ఉంటాడు వాడికి ఉపాస్యమైన అర్థం ఏమవుతుంది ధనము మరో వాడికి ఉపాస్యమైన అర్థం ఏమవుతుంది మొగము నేను రామోపాసకులు అంటారు మనం వాళ్ళకి ఉపాస్యమైన అర్థం ఏమి రాము మేమేమో రామోపాసకులు కాదు మేము గణపతి ఉపాసకులు కూడా మనం అంటారు వాళ్ళకి ఉపాస్యమైన అర్థం ఏమిటి గణపతి కాబట్టి ఒక ఉపాస్యమైన అర్థమును ముందు మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి శంకరులు అంటారు మీరు పిచ్చి పిచ్చివన్నీ పెట్టుకోవద్దు యథాశాస్త్రస్య ఆ ఏది ఉపాసించదలుచుకున్నారో అది కొంత శాస్త్రీయంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఆ శాస్త్రీయమైన ఉపాసన చేస్తే బాగుంటుంది మా ఊళ్ళో పుల్లర్లు గారు ఉన్నారంటే ఆయన దేవుడేనండి మేము ఆయన పుల్లర్లు గారు మేము ఉపాసన చేస్తాము అని అలా మొదలు పెట్టకండి అనుకుంటే ఏదో ఒక శాస్త్రీయమైన పద్ధతులు సొంత సొంత కోల కాకుండానికో ఏదో కొత్త కొత్త ఉపాసనలు రోజు రోజుకి కొత్త కొత్త ఉపాసనలు పట్టుకొచ్చి అలా చేయటం కంటే క్షుణ్ణమైన అంటే వెరీ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ అనేక మంది మహాత్ముల చేత ఉపాసించబడిన తత్వం ఉంటే బాగుంది కాబట్టి ఈ మధ్యన ఆ పుల్లన్న గారు ఆయన దైవ దైవాంశ సంబంధించి మేము పుల్లన్న గారికి ఉపాసన చేస్తాము ఆ పుల్లన్న ఉపాసన గురించిదా లేక రామ ఉపాసన గురించిదా అని మీకు సందేహం వచ్చినట్లయితే యథాశాస్త్రస్య రామ ఉపాసన శ్రేష్ఠ ఎందుకంటే పుల్లన్న గారు దైవాంశ సంబంధ అయి ఉండొచ్చు కానీ పుల్లన్న గారిని ఇంతవరకు ఎంతమంది ఉపాసించారు అదే ఇప్పుడే మొదలైంది ఈ మధ్యనే మొదలైంది ఒక తరం కూడా అవ్వలేదు వేరే రాముడిని ఎంతమంది ఉపాసించారు రెండు వందల వందల పదాలు వాడు ఉపాసించి ప్రతాపించలేక కాబట్టి ఇది ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే మీద వెళ్ళమంటారా లేకపోతే ఓ ఫుట్పాత్ ఏదో ఈ మధ్యనే ఇంకా ఫుట్పాత్ కూడా సరిగ్గా ఫారం కాలేదు ఫారం అవుతూ అవుతూ ఉంది ఎవడో నలుగురు నడుస్తున్నారు దాని వెళ్తుంది ఎక్కడికైనా అంటున్నారు ఆ దాని మీద వెళ్ళమంటారా అంటే ఎక్స్ప్రెస్ వే మీద వెళ్తేనే శ్రేష్ఠ అక్కడ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళాలంటే ఎక్స్ప్రెస్ వే మీద పోతే బాగుంది కొంచెం దూరమైన దగ్గరైన అదే ఈ కొత్తగా ఏదో పొలం పెట్టారనే దానికి కాబట్టి పాస్యము యథాశాస్త్రంగా ఉంటారు 
పొట్టలంతా పాత సామెతని దానికి వర్తింపజేయకు ఉపాస్యమైన ఉపాస్యమైన విషయము పూర్ణము అంటే బాగా నలిగింది అవ్వ అంటే ఎంతో మంది మహాత్ములు ఆ రూపాన్ని లేక మంత్రాన్ని లేక తత్వాన్ని ఉపాసన చేసి వాళ్ళు కృతార్థులు ఉన్నారు అలాంటిది మనం ఉపాసన చేస్తే బాగుంటుంది అంతేగాని ఏదో కొత్తది ఒకటి పెట్టి నేను మహాత్ముని కలిసి ఆయన గొప్ప ఉపాసకుడు అని ఎవరు అంటే రెండు కలుగుతుంది కానీ ఆయన చాలా గొప్ప ఉపాసకుడు నువ్వు నువ్వు చూడగానే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పేస్తానని అన్నారు నాకు ఎందుకు నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పడం ఎందుకు చూడగానే కాదు ఆయన చెప్పేయగలుగుతా అన్నాడు అర్థంగా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎందుకంటే నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు తెలుసు ఆయన చెప్పేది నా దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఉపయోగపడి అది చూడకుండా చెప్పేస్తాడు ఎందుకు వై 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 షుడ్ యూ డూ దాట్ చూడకుండా చెప్పడం అవసరం కదా నా సర్టిఫికేట్ లో నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు తెలుసున్నప్పుడు ఆయన చూడకుండా చెప్పేస్తాడు ఎందుకు అంటే ఆయన గొప్ప ఏ విధంగా గొప్ప నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆయనకు తెలిసిపోయింది అనుకోండి హీ ఇస్ అనెసెసరీ ట్రీటింగ్ ఇట్ టు మై అకౌంట్ నేను నా ఈమెయిల్ హ్యాక్ చేసినట్టుగా నా వల్ల ఆయన అలాగే ఏదో దూరదర్శనంతో చూసేస్తూ ఉంటే అది నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్ ఈ షుడ్ నాట్ డూ దాట్ కాదు మీరు రావాల్సిందే అంటే సరే వెళ్ళా ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పారు నాకు తప్పది ఆయన సరిగ్గా చెప్పలేదు సరిగ్గా చెప్పలేదు ఆయన శిష్యులు కరెక్ట్గా చెప్పారు ఆయన అది కరెక్ట్గా ఏం చెప్పాలి అతన్ని సంతోషపెట్టాలి మరి అలా సంతోషపెట్టేస్తుంటే ఎప్పుడు కళ్ళు తిరిగి చూసే అవకాశం వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆ విషయం తర్వాత చెప్పిస్తాను సరే అయిపోయింది ఆయన నాకు ఉపాసన చేయమని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఏమిటి ఆ ఉపాసన ఉంటే ఎక్కడ వేదలో శాస్త్రం నేను ఎక్కడ చూడాలి నాకు తెలిసి ఎప్పుడు దారిని తగలేదు ఆ ఉపాసన అలాంటి సంస్కృత మనం నాకు గుర్తులేదు ఇది ఏదో ఇచ్చి ఒక శ్లోకం ఒకటి ఇచ్చి అవి మీరు ఉపాసన చేయండి అని ఇచ్చి ఆ శ్లోకంలో కొన్ని జాతరమైన దోషాలు కూడా ఉన్నాయి మీరు ఏం నేనేదో గాయత్రి ఉపాసన ఉంది రాముడు ఉపాసన చేయొచ్చు అలాగా కొత్త వింత పాత వంత అని ధోరణి సరిపోతుంది గాయత్రి మంత్రం అంటే సరిపోదు భగవద్గీతలో రెండే మంత్రాలు చెప్తారు మూడో మంత్రం అసలు ఎంత లేదు ఒకటి గాయత్రి రెండవది ఓంకార గృహస్థులకు గాయత్రి ఓంకారం సన్యాసులకి సరిపోతుంది పానప్రస్తులు కూడా గాయత్రి ఓంకారం రెండింటితో కానీ ఒకదానితో కానీ కాలక్షేపం చేయొచ్చు బ్రహ్మచారులు అయితే గాయత్రి సరిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ యథాశాస్త్రస్య అనే మాట యథాశాస్త్రం ఏమంటే తల నిపాట మీరు ఉపాసించదగిన వస్తువు శాస్త్రీయమైనది అవి ఉండాలి శాస్త్రం చేత అనుగ్రహించబడినది అయితే మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఏదైనా అనారోగ్యం చేసినప్పుడు కొత్తగా మందు కనిపెట్టి వాడడమా లేకపోతే ఇంతకు ముందు ప్రసిద్ధంగా ఉన్న మందు వాడడమా సపోజ్ కొంతమంది అంటారు మేము ఇప్పుడే ఎక్స్పెరిమెంటల్ డ్రగ్ అండి దీన్ని వాడము దాని సందర్భం అని అన్నిటికీ అర్థ ప్రయత్నం సో ఎనీవే కనుక సామీప్యము పట్టుకుంది మీరు ఆ వస్తువు ఏదైతే ఉపాసన తగ్గినది అని నిశ్చయించుకున్నారో దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలి దాని దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఫిజికల్గా దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏమీ ఉండదు ఇంట్లో ఫిజికల్ ఏమీ ఉండదు దగ్గరికి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కూర్చుని మీ మీ ఏదో మీ ఇంటి గురించి మీ ఇంట్లో దగ్గర ఏదో వస్తువు గురించి ఆలోచిస్తున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నట్ట దూరంగా ఇక్కడ ఉన్నట్ట దగ్గరగా అక్కడ ఉన్నట్ట అంటే దగ్గరగా అక్కడే ఉన్నట్టు లెక్క ఫిజికల్ కాదు మైండ్ కాబట్టి మనస్సుని ఆ ఉపాస్యమైన వస్తువు మీద నిలిపి ఉంచుట ద్వారా దానికి మనం దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు అవుతాము అలా ఎంతసేపు నిలిపి ఉండాలి తైల ధారాత్ సమాన కృత్య ప్రవాహమైన దీర్ఘకాలం యదాసనం మీరు అదే వస్తువుపై మనస్సును ఎక్కువ సేపు నిలబెట్టి ఉంచాలి దీర్ఘకాలం ఇప్పుడు ఇక్కడ నిగ్రోపాసన మనం మాట్లాడుతున్నాం కనుక నిగ్రోపాసనలో మనస్సు దేని మీద నిలిపి ఉంచాలి ఈ సైలెన్స్ ఈ సైలెన్స్ యొక్క తత్వం మీకు అర్థం ఇప్పుడు మీరు శ్రవణం చేస్తున్నారు అనుకోండి శ్రవణం అనేది సైలెన్స్ ఎందుకని మీరు ఏంటి యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యూ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఏమైనా చేస్తున్నారా చేయట్లేదు మెంటల్ యాక్టివిటీ ఏం చేస్తున్నారు ఏమి చేయట్లేదు దర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యు ఆర్ లిజనింగ్ లిజనింగ్ హ్యాపెన్స్ మైండ్ సైలెంట్గా ఉండకపోతే నేను చెప్పేది మీకు తెలియదు సపోజ్ మీ మైండ్ సైలెంట్గా లేదనుకో సపోజ్ మీరు ఏదో ఆలోచించుకుంటున్నారు అనుకో లేదా మీరు ఏదో మన పుస్తకం చదువుకుంటున్నారు 
లేదా కృష్ణంలో బొమ్మలు తీసుకుంటున్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పేది మీకు తెలుస్తున్నా తెలియదు ఎందుకని మైండ్ ఈజ్ ఎంగేజ్ ఎల్స్ చోట మనసు వ్యాపృతమై ఎంగేజ్ అయితే వ్యాపృతం అంటే వ్యాపారం కలుగుతుంటారు ఎంగేజ్ అయిపోయి ఉంది మనసు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనం ఇది అవుతుంది ఏదో అడుగుతారు మనం చెప్తూ ఉంటాం మనం చెప్తూ ఉంటే ఆయన ముఖంలో రికగ్నిషన్ ఏ ఉంటుంది ఆయన మనసు ఎక్కడ ఉంది అప్పుడు అర్థమైపోతుంది ఏమంటే మీరు ఎక్కడ అనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఒకసారి నేను క్లాస్ లో కూర్చుని మన స్కూల్లో అయితే ఏదో దాంట్లో సహాయం కూర్చుని నేనేదో ఆలోచించుకుంటున్నాను ఆ లెక్చర్ చెప్తున్న ఆయన స్వామీజీ మీరు ఏమంటారు మీరు గురించి చెప్పి అడిగితే నేను గురించి కూడా ఎందుకంటే ఆయన ఏం గురించి నన్ను అడిగాడో అసలు నేను వెంటలేదు ఎందుకు వెంటలేదు మైండ్ సైలెన్స్ కాబట్టి మీరు సైలెన్స్ యొక్క తత్వాన్ని మీరు తెలుసుకోండి సైలెన్స్ మీలో ఉంది మీకు లేదని మీరు అనుకుంటున్నాను అందుకోసం చెప్తున్నాను మైండ్ ఇస్ మీరు పాఠం చెప్తున్నారు అంటే మైండ్ ఇస్ ఎప్పుడైనా మీరు బ్యాంకుకి వెళ్ళి పది లక్షల రూపాయలు డ్రా చేశారు అనుకోండి అప్పుడు లెక్క పెట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి కాగితాలు అప్పుడు మీ మైండ్ ఎలా ఉంటుంది సైలెంట్ ఆ తెల్ల అనుకుంటాడు తెల్ల తెల్లడంటే లెక్క పెట్టి ఆయన లెక్క పెట్టేప్పుడు ఆయన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది సైలెంట్ ఆయన ఇలా ఇళ్ళలో లెక్క లెక్క పెడుతున్నాను యాభై ఆరు అడిగారు ఈ మధ్యలో ఎవరిని నా అకౌంట్ అని అడిగారు అడిగితే ఆయన కళ్ళు ఎర్ర చేసి పెట్టేస్తున్నారు సహా మామూలుగా ఏం లేకుండా వెళ్ళని కూడా కళ్ళు ఎర్ర చేసుకుంటున్నాడు మీరు బ్యాంకుకు వెళ్ళినందుకే కళ్ళు ఎర్ర చేసుకుంటున్నాడు వీడియో ఒకటి ఏదో బంక్ మన దగ్గర వచ్చి మనం డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు మన డబ్బులతో వాడి దగ్గర పోతున్నాయి పబ్లిక్ సెక్టర్ అన్న టెక్నిక్ ఈజ్ లైక్ దాట్ దానికే కోపంగా చూస్తారు అలాంటిది ఆయన విధంగా సైలెంట్ మైండ్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ సైలెన్స్ అని డిస్టర్బ్ సైలెన్స్ అనే మైండ్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తాం కాబట్టి మైండ్ సైలెన్స్ అనేది మైండ్కి అంత మరీ తెలియని దేని కాదు మరీ అంత అసంభిత ప్రక్రియ అది కాదు మీకు తెలుస్తూ ఉంటాం మైండ్ ఇస్తాయి సపోజ్ మీ పిల్లవాడు ఏదైనా నేను చెప్తున్నాను అనుకోండి మీరు శ్రద్ధగా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మైండ్ ఇస్తాయి సో మీరు పాఠం వింటున్నారు అంటే మీరు మైండ్ ఇస్తాయి మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఒక రకమైన మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఎవరు మైండ్ ఇస్తాయి ఆ సైలెన్స్ ఎంతసేపు ఉండాలి అలా ఫ్లాష్ లాగా వచ్చి పోతేస్తారు అనమాట దీర్ఘకాలం ఆసనం దుర్గోపాసనలో మనసు సైలెంట్ గా ఉంటుంది దీర్ఘ సమునోపాసనలో సమున విషయము మీద మనసు ఫోకస్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ దుర్గోపాసన కూడా మనసు సైలెంట్ గా ఉంటుంది ఎంతకాలం దీర్ఘకాలం దాన్ని ఆయన చెప్పినప్పుడు ఒక దృష్టాంతం చెప్తున్నా తైల ధార అంటే ఆ నూనె పోసేప్పుడు ఆ ధార ఎలా ఉంటుంది తెగిపోకుండా ఉంటుంది నూనె అలా గిన్నెలో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేప్పుడు నూనె కొంచెం విస్కస్గా ఉంటుంది నీళ్ళు అయితే తెగిపోతాయి ఇలా ఆఫ్ ఆర్ ఆఫ్ అంతలు పడతాయి నీళ్ళు కానీ నీటి ధార అలా పడదు కరెక్ట్గా పడదు తెగిపోతుంది లేదా తైల ధార ఆ విస్కాసిటీ కాకుండా అలా తెగిపోకుండా పోతుంది ఆ విధంగానే మైండ్ సైలెన్స్ అంటే సైలెన్స్ రామనామం అంటే రామనామే ఓం శివాయ అంటే ఓం నమ శివాయ ఓం అంటే ఓం ఏదో ఒక విషయాన్ని మీరు ఫిక్స్ చేసుకుని కొంతమంది మేము ఈ మధ్యన ఒక కొత్త మంత్రం అవసరం పెట్టేటప్పుడు ఆ మంత్రం పెట్టుకుంటాం అంటే అలా ఎందుకుంటాం అలా వద్దు ఎక్కడ శాస్త్రం కొత్త మంత్రాలు కొత్త మంత్రాలు కాదు అని కొత్త కొత్త మంత్రాలు జనరేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు నెలకు కొత్త మంత్రం ఒకటి క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనకి రామ్ రామాయణ మహానుభూతిగా గమ్ గణపతి మహానుభూతిగా ఇప్పుడు కొత్త కొత్తలు ఏదో పెట్టి దానికి ఏదో ప్రేమ ఉంటుంది ఇప్పుడు పొంగట్ల ఉపాస పెట్టుకోండి ఆ పొంగ పొంగ ఆయన ఏదో అలా సంస్కృతులు తెలిసి పెట్టే కొంత క్లీన్గా నేను సంస్కృతులు తిరిగకుండా కూడా పెట్టేస్తూ ఉంటాను సో ఇలాంటి వేషాలు ఎక్కువగా కథాశాస్త్రం క్లీన్గా పెట్టుకుని దాని మీద మనసు పెట్టుకోవడం సగుణం అయితే నిత్యుడం అయితే అలా మనసు నిశ్చయం మధ్యలో మనసు చెరిగి పెట్టుకోండి అంటే కథలకి ప్రారంభం పెట్టుకోండి ఏం చేయటం ఆటో సజెషన్ చూప్ చూప్పని మీరు అదేసుకుంటే ఆ తైల ధార బ్రేక్ అవుతుంది అలా ఫిక్స్ అయిపోతుంది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది 
ఆ రకంగా సమాన ప్రత్యేక ప్రవాహం ఆ సైలెన్స్ కూడా ఒక ప్రత్యేక సైలెన్స్ మైండ్ సైలెంట్ మైండ్ అంటారు ఇంక మైండ్లో టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఆ ది యాక్టివ్ మైండ్ అండ్ ది సైలెంట్ మైండ్ సైలెంట్ మైండ్ కూడా మైండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో మైండ్ యాక్టివ్ మైండ్ ఈజ్ ఆల్సో మైండ్ సో ఆ యాక్టివ్ మైండ్ అంటే కథతో అనుకోండి అలా ఇటు నుంచి ఇటు అటు నుంచి ఇటు అటు నుంచి ఇలా అలా జంప్ చేస్తుంది అనుకోండి దాన్ని ఉపాసన అది ఉపాసన యాక్టివ్గా ఉంటుంది బట్ ఏదో ఒకటి ఓం ఓం శి నమ శివాడ ఓం నమ శివాడ దట్ మైండ్ ఈజ్ యాక్టివ్ బట్ దెన్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఫాక్స్ ఆన్ వన్ థింగ్ అది ఉపాసన సగోపాసన అలా కాకుండా సైలెంట్ మైండ్ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ ఆల్సో మైండ్ మనిషి తన ఎందు ఉన్న ఆ సైలెంట్ మైండ్ని ఆవిష్కరించుకోవాలి ఇట్స్ ఎ డిస్కవర్ మనిషికి తెలియదు మనిషి అనుకుంటాడు మనస్సు అంటే చెలవలే అని అనుకుంటాడు మనస్సు అంటే చెలవలే చెలించేదే మనస్సు మనస్సు అంటే చెలవలే అనేటువంటి ఒక అనుభవంలో పురాణం ఒక అలవాటు మనం నిలుస్తాం అలా ఉండకూడదు మనస్సులో సైలెన్స్ అనే ఆస్పెక్ట్ కూడా ఉంది దెర్ ఈజ్ ఎ సైలెంట్ మైండ్ దెర్ ఈజ్ ఎన్ యాక్టివ్ మైండ్ మనకి రెండు కావాలి యాక్టివ్ మైండ్ ఇప్పుడు పాఠం అయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్ళి రూమ్లో కూర్చొని భిక్ష చేయాలంటే మైండ్ ఉంటా మైండ్ లేకపోతే ఎలా నడుస్తారు ఎందుకంటే గేటు దగ్గర నడవాలంటే మైండ్ ఉంటాం కాలు నడవండి మైండ్ నడిపిస్తుంది మైండ్ ఈస్ ది సోర్స్ వితౌట్ థాట్ వితౌట్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది మైండ్ యూ కనాట్ యువర్ గోట్ యువర్ హోమ్ కాబట్టి యూ నీట్ ది యాక్టివ్ మైండ్ క్లాస్ అయినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఎవరో పలకరిస్తారు మీరు మీరు గుర్తుపట్టాలంటే మైండ్ అవసరం ఎవరో పలకరిస్తారు అలాగే బస్ ఎక్కాలి అనుకోండి మైండ్ అవసరం మీ కార్ మీరు చూసుకొని డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే మైండ్ అవసరం సో యాక్టివ్ మైండ్ యూ నీడ్ ఇట్ అది అర్థమైందని ఎవరైనా చెప్తే వాటికి మిషన్ పెట్టింది అంటున్నా ఆ చెప్పేటప్పుడు కూడా మైండ్ యాక్టివ్ గా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను మైండ్ ఈజ్ యాక్టివ్ మీరు వింటున్నా మైండ్ ఈజ్ సైలెంట్ దెన్ మీరు ఆ సైలెంట్ మైండ్ ని డిస్కవర్ చేయాల్సి కాబట్టి యాక్టివ్ మైండ్ ని ఫోకస్ చేస్తే అది సగోపాసం అవుతుంది సైలెంట్ మైండ్ ని డిస్కవర్ చేసుకుంటే అది మీ గురోపాసం అవుతుంది బట్ బోత్ కేసెస్ ఇట్ ఈస్ ది మైండ్ అండ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఆ మైండ్ అలా తేగలాగా తెగిపోకుండా అంటే డిస్టర్బ్ కాకుండా అలా సాగిపోతూ తగ్గట్టా కాదు ఎంతసేపు దీర్ఘ కాదు ఎంతసేపు ఉండాలండి అయిన ధార తెగిపోకుండా పడింది అంటే ఎంతసేపు పడాలి తెగిపోకుండా కొన్ని నిమిషమో కొన్ని నిమిషమో పడాలి కదా అలా హాఫ్ ఏ సెకండ్ పడింది తైల ధార అంటే కాబట్టి ఫోటో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఈ ఏదో ఇస్తారు ఒక ప్లేట్ ఇస్తారు ప్లేట్ ఒక ఎక్కువ ఏదో ఇస్తారు అది పట్టుకోమంటాడు నేను అలా అలా పట్టుకోగలరు నిమిషం పోయి మీరు ఇచ్చిన వాడు అలాగే పట్టుకోవాలి కూర్చున్న వాడు అలాగే పట్టుకోవాలి ఫోటో తీసి దాక ఎంతసేపు పట్టుకోవాలంటే నేను చెప్పి దాకా పట్టుకోమంటాడు సో ఆ రకంగా అందుకే ఒక నిమిషం ఎత్తుకో వాళ్ళు చూసుకుంటే ఇక ఒక మనసు తెలియదు ఉంది దీనికి నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇంకొకటి చేయించాను అదేంటంటే ఫైవ్ మినిట్స్ సైలెంట్ మైండ్ ఫైవ్ మినిట్స్ పెడితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక్కసారి కనీసం రెండుసార్లు చేస్తే అధికస్య అధిక మనం ఒక్కసారి ఫైవ్ మినిట్స్ మీరు కూర్చోవాలి సైలెంట్గా కూర్చోవాలి దేహం కలవ రాదు మనస్సు సైలెంట్గా ఫైవ్ మినిట్స్ దాన్ని సమాధి దట్ ఈస్ సమాధి ఈ సమాధి అంటే కొండల్ని ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావాలంటే అది వచ్చింది కానీ పెట్టింది కాదు అదో దూరం కాదని వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళి పెట్టింది కాదు యూ డోంట్ నో దట్ ఆస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ విత్ యూ ఆల్రెడీ మీరు ఇప్పుడే చేసేయచ్చు సైలెంట్ మైండ్ ఇందులో ఉండాలి అంత సైకిల్ ఉంది బట్ సైలెంట్ మైండ్ ఈస్ విత్ యూ యూ డిస్కవర్ ఇట్ ఇందులోనే ఉంటుంది మీరు దాన్ని మీరు దాన్ని ఆవిష్కరించుకోవాలి అన్ని కొనుగోలు సర్వము ఆత్మ మనం ఆవిష్కరించుకోవాలి కదా ఆ సైలెంట్ మైండ్ అని మీరు ఆవిష్కరించుకోండి బి సైలెంట్ డోంట్ ఆస్క్ హౌ జస్ట్ డూ ఇట్ హౌ అంటే ఏం చెప్పారు ఆల్రెడీ చెప్పారు కూర్చో మళ్ళీ సైలెంట్గా ఉండట్లేదు డోంట్ సైలెంట్ డోంట్ మేక్ ఇట్ టాస్క్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఆలోచించాలంటే కష్టపడాలి కానీ సైలెంట్గా ఉండాలంటే ఏం కష్టపడాలి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ వీ జస్ట్ డిస్కవర్ ఇట్ వీ జస్ట్ బీ చుప్ 
సైలెంట్గా ఉంది ఫైవ్ మినిట్స్ ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ బాడీ కూడా కాకపోతే ఎందుకంటే బాడీ కదలిగా అంటే మైండ్ కదలిగా అలా కోరుకున్నారు అనుకోండి దట్ ఈస్ మైండ్ దట్ ఈస్ ది మెంటల్ యాక్టివిటీ ఒకసారి ముక్కు సర్దుబాటు చేసుకున్న మెంటల్ యాక్టివిటీ కాలు సర్దుకుంటే మెంటల్ యాక్టివిటీ కాలు ఇటోటు అడ్జస్ట్ చేస్తే మెంటల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ బాడీ కదలకుండా మైండ్ కదలకుండా బిగిన్ విత్ బాడీ అండ్ గ్రాడ్యుయేట్ టు మార్నింగ్ ఫైవ్ మినిట్స్ కొంచెం ప్రొటెక్షన్ ఇంకొంచెం మినిట్స్ మీరు పడితే పట్టచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ పెరటే టెన్ మినిట్స్ సెవెన్ మినిట్స్కి పెంచడం వల్ల టెన్ డేస్ ఆ రకంగా మీరు ఫార్టీ డేస్కి ఈ ఫార్టీ డేస్ అందరూ ఫార్టీ ఎంత ఉంటారు నేను కూడా అందుకోసం ఫార్టీ అన్న ఫార్టీ వెళ్దాం అనుకుంటే ఓన్లీ ఫార్టీ అందరికి అలవాటు అయితే ఇప్పుడు అయ్యప్ప ఒప్పుకుని ఫార్టీ డేస్ ఎన్ని ప్రొప్పులు ఫార్టీ డేస్ అని ఫార్టీ ఫార్టీ ఒప్పుకు దొరికా నేను కూడా ఫార్టీ అని అడుగుతాను చూసుకో ఇట్స్ ఎ నైస్ నెంబర్ మండలం మీరు పేరు కూడా సో ఒక మండలం రోజు మీరు ఈ పని చేయండి యూ బిలీవ్ మీ యు ఆర్ నాట్ ది సేమ్ పర్సన్ ఎనీ మా యు ఆర్ నాట్ ది సేమ్ పర్సన్ మీ లోపల ఒక పరివర్తన వస్తుంది మీ మనస్సుకి ఒక శుద్ధి నిర్మాణం అవుతుంది అంతకైన శుద్ధి నిర్మాణం మీ లోపల ఉండే ఆ సత్య సత్యము ఆ సత్య శుద్ధులు ఉండే ఆత్మ చైతన్యం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది దాని ప్రకాశము మీ జీవితంలోకి ఫిల్టర్ అవ్వడం ప్రారంభిస్తుంది ఇది ఎలాగంటే కిటికీ పూర్తిగా మూసేసి కర్టెన్స్ వేసేసి సూర్యకాంతి లోపలికి చూడడానికి వీలు లేకుండా మీరు బదిలీ చేసి పెట్టినప్పుడు కొంచెం ఆ కర్టెన్ అలా కదిలి ఆ సూర్యుని యొక్క కాంతి లోపల నుంచి బయటకి బయట నుంచి లోపల తొలి చూసినట్టుగా ఆ లోపల ఉన్న ఆత్మ ప్రకాశము మన జీవితంలోకి ఈ అన్మానిఫెస్ట్ నిర్గుణ క్లోస్ into the sun, avyakta flows into the vyakta. Surya Kanta Lopal is a small thing, but avyakta is a vyakta. You can see that 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 avyakta is a vyakta. If you can see that you can see that you can see that that you can see that you can see that. That's why I am not sure. Avyakta వ్యక్తంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆ కామ్నెస్ అంటే శోభంగా ఉండడం కామ్ వస్తుంది ఏవో బయట పరిస్థితులు ఇంట్లో ఉంటుంటే మీరు మాత్రం ఆ కామ్ మీరు మీకు ఆ అనుభవం అంటే అర్థం ఏంటి ఆ వ్యక్తం ఎందుకంటే రియాక్షన్ అనేది మైండ్ యొక్క మూమెంట్ మీ నుంచి రియాక్షన్ ఎప్పుడైతే ఉందో నో రియాక్షన్ అప్పుడు మీ మీలో ఉన్న అవ్యక్తం బాగా ముందుకు వస్తున్నా దట్ ఈస్ థింగ్ దట్ అది మీకే తెలుస్తుంది అది నీ పూర్వోపాసన అనుకుంటున్నాను చేయాలి ఈ నిపుణోపాసన నువ్వు గమనించారా మంత్రం లేదు మంత్రం అయితే సంబంధం ఏ నేను ఈ నిపుణోపాసన పని చెప్పినప్పుడు వెంటనే విద్యార్థులకి ఛాన్స్ ఇస్తే మరి నేను మంత్ర జపం చేస్తా ఏం చేయాలంటారు అది తెలియదు మీరు మంత్ర జపం ఏం చేయాలంటే నేను ఏం చెప్తాను you continue with it the way you want to continue but the way you want to is different it is and you can also do that 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 akshavasya vishesha namaha akshavasya ya akshavasya క్షరోపాసన క్షరోపాసన అన్నా నిర్గుణ పంపు మహిళోపాసన ఈ అక్షరోపాసన చేయాలంటే మీకు ఆ అక్షరాన్ని గురించి ఎంతో కొంత మంచి సమాచారం అయితే పోతుంది అంటే మీ ఏదైనా అక్షరము శబ్ద నిర్దేశము కాదు శబ్దంతో నిర్దేశించడం సంభవం కాదు అన్నట్ట కరెక్ట్ శబ్దంతో ఇదమిత్రంగా నిర్దేశించాలి ఏముంది పాజిటివ్ సెన్స్ దాన్ని నిర్దేశించడం సంభవం కాదు కానీ నెగిటివ్గా మేము నిర్దేశించగలుగుతాం కదా అక్షరం అంటే కూడా అదే అర్థం అక్షరం అంటే పాజిటివ్ ఏం కాదు నెగిటివ్ ఏం నా క్షరతి ఇది అక్షరం ఏది నశించేది కాదు అని కదా అర్థం కాబట్టి ఆ నశించనిది అని పట్టుకోవడం అది అక్షరం అక్షరోపాసన చేయాల్సి ఉంటుంది అక్షరోపాసన చేయకూడదు నశించని దాన్ని పట్టుకోవాలి నశించని దాన్ని పట్టుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు చెట్టు దగ్గరికి పోయి పువ్వు తుమ్ముకొచ్చి దేవుడికి సమర్పించారు అనుకోండి 
అంటే మీరు ఏది సమర్పించారు నశించి దానికే సమర్పించారు బంగారంతో కిరీటం సమర్పించారు అనుకోండి నేను ఏది సమర్పించారో ఆ క్షణ అవినాశ సమర్పించారా వినాశ సమర్పించారా అల్టిమేట్గా వినాశే సమర్పించారు అందుకే అది సమర్పించారు ఒక రోజు సమర్పించవచ్చు అదేమిటంటే విధవకు సరెండర్ ద హెడ్ తలకాయ చేయడం తలకాయ చేయడం అంటే ఏంటి ఆ మనస్సు ఆ మనస్సు తలకాయ బ్రెయిన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ బై టూ థింగ్స్ మీ అండ్ మై మైండ్ అండ్ మీ నాది ఆ రెండు కలిసి తలకాయ అన్నవు నాది అని నేను రెండు కలిసి దట్ ఈస్ ది జెనెటిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ సెల్స్ నాది నేను నాది నేను నాది నేను అహం మమ అది చేసి మమ అహం సమర్ప అది సమర్పణ అది సమర్ప అంటే అది ఆ సమర్పణ అది అవినాశి సమర్పణ సో ఎక్కడికక్కడ ఆ అక్షరాన్ని ఉపాసన చేసినట్లు ఉంటారు అక్షరోపాసన చేయాల్సి నశించని దాన్ని ఉపాసన చేయాల్సి అని వేరు ఉపయోగించుకున్న చెప్పారు ఈ అక్షరం యొక్క విశేషణాలు కొన్ని చెప్తున్నారు దానివల్ల ఎన్ని విశేషణాలు చెప్తున్నారు కూడా అక్షరోపాసనకి బలం చెప్తూ ఒక విశేషణ ఉత్సర్వాహృదయంగా శ్లోకం దాని శాఖ ఉత్సర్వాహృదయం యోగవత్యాది సంతగా ప్రసరిస్తుంది అంటే యోగవత్ వ్యాధి అంటే ఆకాశం కూడా వ్యాపించి అక్షర పర్వతం ఇప్పుడు ఇది ఎలాగంటే ఈ అక్షర పర్వతం మనం ఉపాసన చేసే పద్ధతి ఎలా ఉంటుందంటే ఆకాశ ధ్యానం ఆకాశము నేల నేల ఆకాశం ఈ నేల ఆకాశాన్ని ఎన్నడూ స్పృశించలేదు టచ్ అవ్వడం అనే ప్రసక్తి లేదు నేల నేలే ఆకాశం ఆకాశం కాదండి హొరైజన్ హొరైజన్ ఈజ్ ఎన్ ఇల్యూషన్ హొరైజన్ అన్నది ఇల్యూషన్ అది మనస్సు ఇంద్రియములు కలిసి చేసేటువంటి ఒక మిథ్య ఒక మాయ అక్కడ హొరైజన్ అనేది ఎందుకు ఉండదు హొరైజన్ అంటే ఏమిటి మింగి నేలను తాకినది అది కదా హొరైజన్ మింగి నేలను తాకదు మింగి మింగి నేల నేల అంటే నేల పరిచ్ఛిన్నంగా ఉంటుంది మింగి వ్యాపకంగా ఉంటుంది ంగి ఆకాశ ఆత్మతత్వము అక్షర పరత్వం ఆకాశం ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంది మీయంలో ఉంది అది ఆకాశము మీరు దాన్ని ఒక సిగ్నల్గా సూచక లక్షణము సిగ్నల్స్ తట్టు ఆకాశమును లక్షణంగా పెట్టుకుని మీరు ఆ అక్షర పరత్వము మీరు అనుసంధానం చేయవచ్చు ఎలాగా ఆకాశము ధ్యానం చేయడం ఆకాశం ఆకాశ ధ్యానం మీరు చేశారనుకోండి మీ మైండ్ ఏమైపోతుందంటే ఆకాశంలో వెనుక ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ దేహ ధ్యానం చేస్తున్నారు అనుకోండి దేహ ధ్యానం ఇప్పుడు అర్థముఖం చూసుకుని ముఖంలో అర్థం అన్నీ చదువు అర్థమంతా చూసుకుంటున్నారు అనుకోండి అంటే అర్థం ఏంటి యు ఆర్ విత్ ది మ్యాటర్ ఎర్త్ మ్యాటర్ ఎర్తేగా మట్టేగా ఈ దేహం అంటే మట్టేగా కానీ అర్థమైన చూస్తాం అర్థమైన ముఖాన్ని చూసి వాటి దేహం చూస్తుంది కాబట్టి ఇగ్నోర్ ఇట్ ఏమిటేనో ఏమో ఇంట్లో ఉంటుంది స్నానం చేశారు కదా సరిపడి మీ ముఖాన్ని కొంచెం గుడ్డు పెట్టుకుంటే అయిపోయింది ఇంకా దానికి చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఇగ్నోర్ ఇట్ అండ్ సో వాడి పుస్తకాన్ని చూడాల్సింది ఏమిటి ఎర్తతోటి ఏమిటి ఆకాశాన్ని పట్టుకోవాలి కదా కాబట్టి ఏం చేస్తారు అంటే to close the eyes and uh, give up the body just give it up allow it to drop body identification may drop like that you have to do the same thing 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 ఎవరు ఎలా ఉంది క్రియేటివ్ అయినా ఏదో ఆరు ఉంది నాలుగు ఉండాలి ఆరు ఉంది హెమోగ్లోబిన్ ఎక్కడ ఉంది పన్నెండు ఉండాలి ఎనిమిదే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో టాబ్లెట్ ఉంది దానికి ఇంపార్టెంట్ అది చూసుకుంటూ ఏదైనా మందు మాకు అవసరమైతే తెలుసుకోవాలి కాలక్రమంలో 
अरे अपाय प्रतिबुद्धि बुक छूट है यू आर टोटली विद द एर्थ मट्टी तो एक चक्कर का कल्श पर है ना डोंट डू दैट मिस्टेक गिव अप दिस डाक्टर ने पूछ लिया डाक्टर ने फाइन डाक्टर ने इतने समय में वो चेट में मंदो रोट लगा उसने वो भी चेट में लगा चल रहा है सो गिव अप दिस फाइन गिव अप दिस आईडेंटिटी विद द मैटर मट्टी तो एक ताबार Sky economy, there is an inner sky. Inner sky, Antarakasha. You know that Sana Antarakasha? That is the pure being. That is the inner sky. A inner sky flow along with you. Deha, Deha are the solutions. Horizon will never touch the sky will never touch the earth. Horizon will never touch the earth. Like Allah, Akasha will never touch the earth. It will never touch the earth. It will never touch the earth. आरकंगा आदत है इन्नर बीइंग नीतो कुत्ती न अपन नीचे आकरे होंगे विथाउट टचिंग दी बॉडी अरे बॉडी ने अन्ना जो टच चेंग इन्नर डे दिस इस मैटर इन्नर ग्रोस वैसा सा इन्नर बीइंग अरे आकाश अंडर इन्नर बीइंग लोग एंटायर यूनिवर्स इस इस इंक्लूडेड जगत तंत्र रानी इन्दे हो अरे देव you can feel it now and here. It is something that you can feel, that you can access now and here. Whereas it cannot be described. So, sir, it's a problem. Then, Varnan Zamante Kashtan Gatti. Varnan Zalayapo and Gatta, but the door of the government will not put. And Tatakata Dekiri government will not put. So, Dure Tadvanti. And Tatakata Dekiri government will not put. That inner sky. अंजलि का नहीं है विष्णु अब विष्णु में लगते हैं चमन लाल विष्णु में विष्णु ने बताया विष्णु अब क्या बात करना है साला तू तो वो विष्णु विष्णु के दर्शित है अलग दर्शन चिंदा में अधिक प्रकट हो आइना प्लान जैसी आत्मा में इस जैसी प्रकट हो कहाँ स्पॉटेनियस का प्रकट हो अलग दर्शित स्पूल आई नला दर्शन के अंदर है तद्विष्णु पदम पदम सदा पश्चिमुत्तु सुरुवाया दिवी वचक शुरातम अन्य दर्शन चल अला दर्शन चल दिवी वचक शुरातम कल तेरे से चुट्टू एवं आकाश में पकड़े बोलते मैटर मैटर भी इसी में मैटर भी इसमें ना कि पॉइंट आकाश में जो चुट्टू दिवी वा ये आकाश में उनका ये भी व्यापिन चीन कड़ा चूसना आकाश में लो कांत या कौन सा अरे दृष्टा में दिव्य का चक्षु हो चक्षु होने कांत है दिव्य चक्षु हो ही बात आता है कड़ा दूसरों ने कहा अलाइ ते आकाश में तो कांत या कौन सा हो लो आंतर आकाश में आज हमारा सर्वों या कौन सा हो लो इनको हो चत्रो ये बाइट उन्ना आकाश में हो दृष्टा दार्शन तो कौन हो अंतर आकाश में बैठो ना आकाश में कौन क्या पूरा को आ बैठो ना आकाश में पूरा प्यार पूछे इनका बेरे दुष्टान पर लेकर आकाश में दुष्टान पर लेकर चलता है अस्तवान के आकाश में पूरा अब चेतन में पूरा प्यार पूछे आकाश में पूरा तिरस्तो तिरस्तो को पूरा प्यार पूछे अरे वो आत्मिकी � Adi, adi aksha. Ini muka, muka lakshana. Lakshana itu ada lagi apa? Ini tu, ini tu point sah. A direction tu tu sih kita apa? Adi boleh ini yang tu tu sih. A direction tu tu sih. Ini lakshana. Sarwat ragam yoga tu dia api. Ada apa lakshana? Aksha tu apa? Adi, it is now. It is now. If not, it is never. Okay. ये फुर्क उड़ा नवलों ने उनके आक्षण पर उन्हें आयुना तो आकाश मंत्र आकाश में अरे ये फुर्क उड़ा भविष्य तो नहीं पड़े हो ये पुराने लोगों के क्यों अलग अलग बात करो कि दाने दाने कालों में तो प्रवाह हो रहे थे प्रयत्न जेल पर तो कौन तो मन्ने आवाज़ आ रही है अरे आक्षण पर उन्हें भगवान मानवी कल्याण लोग अक्षर पढ़ने के लिए इतना इंद्रवाणी के लोगों को लाइफ में 
వాడికి కొత్తగా కోసం ట్రైట్ చేయండి ఎప్పుడు వస్తుంది కొత్తగా ఇంటికి ఉంది కొత్తగా ట్రైట్ ఎలా అర్థం కదా కొత్తగా కొత్త ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కలుగుతామని ఇప్పుడే కలుగుతామన్నారు మీకు నాలుగు లక్షల సంవత్సరాలు ఉంటుందంటే కొత్తగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అదే కృషి పాట కాబట్టి ఆ రకంగా దానికి మీరే ఆటంకం కలిగించుకోవడం వల్ల పొరపాటు చేయకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇన్ నా అక్షరం సర్వప్రగతి ఇక అచిమిక్కి నిర్మించారు అచిమిక్కి నిర్మించారు అన్యత్వాద్ ఆచిమిక్యం అది వ్యక్తము కాదు కంటితో చూసేది కాదు చెప్తో వినేది కాదు కాబట్టి బుద్ధితో సంకల్పం చేయి కాదు ఆయన శంకర ప్రజ్ఞాపు ఏది కరహోచరం మనసా చింత్యం ఎందుకంటే అది అవ్యక్త ఉండిపోయింది గోచరము కాదు ఇందులో గోచరము కాదు బుద్ధి గోచరము కాదు ఎందువలన హి ఎందువలన ఏదైతే ఇంద్రియముల గోచరం అవుతుందో అంటే ఆబ్జెక్టిఫై అవుతుంది గోచరం అంటే ఆబ్జెక్టిఫై ఇంద్రియముల విషయంగా తెలియబడుతూ అవుతుందో అదే మనస్సు చేత సంకల్పించబడుతుంది తద్ మనసా అపి చింత్య అదే మీరు మనస్సుతో సంకల్పించబడుతుంది ఇంద్రియ గోచరము కాని దాన్ని మనస్సుతో సంకల్పించలేదు అదే మీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు ఇది స్వామికి అంటారు నేను ఒకటి చెప్తా అది మీరు సంకల్పించాలి ఓకే రెడీ గగ భుగన్ సంకల్పించాలి మీ సమస్య సంకల్పించవచ్చు కదా అంటే అదే మీరు చూడలేదు వెళ్ళలేదు ఎలా సంకల్పిస్తారు కాబట్టి ఏది ఇంటి గోచరమో దాన్నే మీరు సంకల్పిస్తారు అక్షర పరపడం వాళ్ళు ఒకటిపోయినా రెండు రోజులు వెళ్తుంటే కనపడింది మరి మీరు ఎలా సంకల్పిస్తా ఎవరైనా నన్ను అడిగారు కృష్ణ గోపా శివుడు అంటే నేను నేను ఇప్పుడు ఏం మీద చూసిన గోప అనుకోలేదు ఆయన మీద చూసిన గోప అనుకోలేదు నాకు తెలిసి మన ఆయన గారు కానీ మా తాత గారు కానీ మా మనుషులు అర్థమవుతారు అలా ఒకటి ఎవరు వెళ్ళి కృష్ణుడు చూడలేదు శివుడిని చూడలేదు మాకు ఎలా తెలుసు తెలియదు మీకు తెలిసి అంటే మాకు తెలుసు చెప్పండి నేను బలం ముందు చెప్తున్నాను కృష్ణుడే గోప అంటే మరి మీకు తెలుసా విష్ణువు తెలియని కూడా ఏంటంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎదుగుతున్న విష్ణు ఓకే విష్ణువు ఎదుగుతుండదు శివుడు కూడా తెలిసి ఉండాలి కదా మరి విష్ణువు గొప్ప శివుడు పెట్టే చెప్పడా శివుడు కూడా ఎదుగుతుంది మా పురాణాలు కూడా వాళ్ళే ఉన్నారు అంటే ఏంటంటే మీరు కథలు ఎక్కువ ఉన్నారని చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎనివే కానీ కొంతమంది అలా అనుకుంటారు సో దట్ ఇస్ ఆల్ ఈ ది ఫాల్స్ సిటీ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఆ దోషం వాడికి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంది కాబట్టి దేనిని మీరు కంటితో చూస్తారు చెబుతూ ఉంటారు దాన్నే సంకల్పిస్తారు అక్షర పరంపరం మనం కంటితో చూపుతా చెబుతూ ఉంటా అనేది సంభవమే కాదు కాబట్టి సంకల్పించడం కూడా సంభవం కాదు తత్విపరీతత్వాత్ అచింత్యం అక్షరం ఇప్పుడు మరి ఈ అక్షర పరంపరం ఉపవాసం ఎలా చేయడం దీని నుంచి ఒక చక్కటి టిప్ టిప్ అంటే ప్రాక్టికల్ టిప్స్ ఆశ్రమం నుంచి వచ్చినవే ఇప్పుడు మీరు మనస్సుతో ఏం చేస్తారో సంకల్పిస్తారు దట్ ఈస్ వాట్ యూ డూ మనస్సుతో సంకల్పిస్తారు ముక్కుతో ఏం చేస్తారండి ఆఘ్రహిస్తారు పట్టకార్తో ఏం చేస్తారు పట్టుకోరు మనస్సుతో ఏం చేస్తారు సంకల్పిస్తారు ఇంకా అసలు ఏమి చేయరు ఒక పని చేయడానికి ఒక ఉపయోగం మనస్సుతో సంకల్పిస్తారు దేన్ని సంకల్పిస్తారు ఇంకేం దేన్ని సంకల్పిస్తారు జగత్తుని సంకల్పిస్తారు ఎందుకంటే జగత్తుని సంకల్పించారు అవసరం జగత్తులో చేయాల్సింది ఏదైనా ఉంటే అది పూర్తి చేసి దానికి బయట కూర్చోండి ఇప్పుడు ధ్యానం చేయడానికి కూర్చుంది జగత్తుని సంకల్పించే ఉపయోగం వేస్ట్ కదా అయితే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటారు జగత్తుని సంకల్పిస్తామా వద్దా వద్దు ఓకే జగత్తుని సంకల్పించడం మానేశాను ఇంకా ఏది సంకల్పించే అవకాశం ఉంది నేను నన్ను నేను సంకల్పించుకోవాలి జగత్తుని సంకల్పించడం మానేసి నేను పెద్దవాళ్ళు ఎక్కువైనా మొక్కాడిని ఎక్కువ వచ్చేసేయి వాడికి ఏదో ఉన్న వాళ్ళే మాకు రాస్తూ ఉంటుండే ఇంకో వాళ్ళు ఎక్కువ సరిగ్గా చెప్పని చెప్పి చెప్తే వెళ్తారు లేకపోతే వెళ్తారు ఏదో ఇక్కడ దోష అలా పెంచుతున్నారు ఏంటి ఈ సంకల్పం అవసరమే కదా దీంట్లో ఒక్కసారి వెళ్ళలేదు కదా ఓకే మానేసేయండి అది కూడా డ్రాప్ చేసేయండి 
ఇంకా దేవుని సంకల్పిస్తారు దేవుడు దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన శ్వేత రూపంలో ఉన్నాడు ఎదురు చేసుకున్నాడు ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అదే సమూహోపాసంలో ఎవరో కొంత వెళ్ళడించుకుంటే ఉండొచ్చు ఏమో మనం ఇప్పుడు సమూహోపాసం అంటే ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అక్షరం అంటున్నాం అచిత్యం అత్యర్థం అంటూ ఉంటే ఇంకా దేవుడు గురించి మీరు ఏం సంకల్పిస్తారు మరి ఏం చేద్దాం అది కూడా మానేసేయండి ఇంకేం మిగిలిందో మీకు సంకల్పించడానికి కాబట్టి మనస్సుకి మీరు దీనిని నచ్చలేదు ఎవరి జగత్తుని సంకల్పించుట జాగ్రత్తగా నన్ను గురించి నేను సంకల్పించుకోకుండా అది జరుగుతుంది ఎందుకంటే నేను సంకల్పించుకోను మీ గతాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకున్నారు అనుకోండి ఏమవుతుంది దుఃఖం కాదు నేనేమో ప్రొఫెసర్ అవ్వాల్సిన వాడిని హెచ్చరం కానీ పొద్దుకొని తగ్గించుకోవాలంటే దుఃఖం కాదు భవిష్యత్తు సంకల్పించాలనుకోండి మీ అంత మీరు భవిష్యత్తు సంకల్పించాలనుకోండి భయం వేస్తుంది ఎలా తెల్లా అని భయం వేస్తుంది ఎందుకు వేస్ట్ కదా కాబట్టి కరుణ దానం సంకల్పించుకోవడం అవసరం ఏ దేవుడిని సంకల్పించడం అవసరం అయిన కాదు కానీ మీరు సమోపాసం కాదు కదా నిర్గులోపాసం కదా దేవుడు నిర్గుణ అక్షర పరం బ్రహ్మ ఆకాశము అనే సర్వం వ్యాపి అది మనం చూసాం చూడండి సర్వం వ్యాపకము మీరు మనస్సుతో సంకల్పించడం కుదరదు అదొక సీక్రెట్ పరిచ్ఛిన్నము సంకల్పించగలుగుతాను కాదు హిమాలయం అనగానే మీకు ఐడియా ఉంది ఆ ఐడియాని బట్టి హిమాలయం సంకల్పిస్తారు చతుర్భుజ విష్ణువు అనగానే ఒక ఐడియా ఉంది ఆ ఐడియాని బట్టి సంకల్పిస్తారు ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ ఐడియాస్ అసలు మనస్సుకి గోచరము కాదు సర్వ వ్యాపకము ఎలా సంకల్పిస్తారు ఇంకా కాబట్టి ఈశ్వరుణ్ణి సంకల్పించాలని కూర్చున్న బడికట్ట బడిబట్టేటప్పుడు మీరు గురి పెట్టుకుని రాజమనం చేసి మీరు ఇప్పుడు ఈశ్వర సంకల్పం చేస్తామని కూర్చున్న ఆ ఈశ్వరుడు అచింతుడు అభ్యక్తుడు అక్షరుడు అయితే మీరు సంకల్పం చేయడానికి దొరకదు సమ్మవ్యాధి కనుక సంకల్పం చేయడానికి కుదరదు జగత్తు సంకల్పం నెక్స్ట్ నేను సంకల్పం అవసరం శోకమోహాలను దాన్ని చూసుకుని భయానికి ఈశ్వరుని సంకల్పించాలంటే ఈశ్వరుని సర్వవ్యాపకుడు కనుక సంకల్పానికి దొరకదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ సంకల్పమే ఈశ్వరులకు సమర్పించిపోయి గివ్ ది హెడ్ హెడ్గా పువ్వులు ఇస్తాను పువ్వులు నువ్వు ఎట్టు పెట్టుకో హెడ్ ఇచ్చేసి తప్పా ఇచ్చేసి మీరు కాదు బంగారం రావడా దేవుడికి నువ్వు బంగారం రావడం కదా బంగారం నువ్వు అంటే లేకపోతే బంగారం కావాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళు పెంచితే నువ్వు తలకాయ ఇచ్చి మాట ఎవరో ఉంటే చెప్పు సమర్పణ చేతస్థితం సో ఆ హెడ్ ఇచ్చాడు అది నేను అనే మాట అంటే ఈ హెచ్చు సైలెంట్ దట్ సైలెంట్ మైండ్లో ఆ ఈశ్వరీయ అక్షర బలం బ్రహ్మ ఈశ్వరీయ చైతన్యం తొలికిసే వాడుతుంది అక్కడ మీకు అదే అనుభవంగా గోచరిస్తుంది కాబట్టి అదే అర్థం తద్ విపరీత బాధ అచిత్యం అక్ష ఒకటి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏది సైలెంట్ మైండ్ ఉంటుందో అదే అక్ష దీన్ని భగవద్గీత వాడు ఆ సైలెన్స్ చాలా బాగా చెప్పాడు ఆలోచన శ్లోకంలో చెప్పాడు గౌరవాద కార్యక్రమం ఇచ్చాడు స్థలాలు చాలా చోట్ల చెప్పాడు ఇది వేదాంత సమాధి అంటారు వేదాంతులు బోధించే సమాధి యోగులు బోధించే సమాధిలో ఫోకస్ దేని మీద ఉంటుంది చిత్తం మీద ఉంటుంది వేదాంతులు బోధించే సమాధిలో ఫోకస్ చిత్ మీద ఉంటుంది ప్యూర్ స్కై లైట్ లైట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ విచ్ ఈస్ నన్ అదర్ దా ప్యూర్ బీయింగ్ ఇది వేదాంతుల సమాధి వేదాంతుల సమాధిలో మీకు బ్యాటిల్ ఏమైనా ఉండదు యూ డు నాట్ బ్యాటిల్ ది మార్ట్ ధ్వం చేయాల్సింది ఏమి లేదు యూ డోంట్ ఫైట్ ది మార్ట్ యూ జస్ట్ అలవ్ ఇట్ టు డ్రాప్ ఆఫ్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ స్పాంటేనిటీ సహజంగా అత్యధిక దీనికి సహజ యోగం అనుకుంటారు దీన్నే నిసర్గ యోగం అనుకుంటా ఉంటారు ఏం చెప్పారు సహజ యోగం అని అమనోహర్షణ లక్షల ఒక మెక్క ఉపాసన దట్ ఇన్నర్ సైలెన్స్ a silent mind ni discover kiya so it is with you all the time 
మీరు గుర్తుపట్టకపోవడం చేత దాంట్లో ఉన్న ఫెమిలియర్ ఆ సైలెన్స్ ఉన్న ఫెమిలియారిటీ లేకపోవడం చేత అది మీకు దొరకడం నేను ఒక టిప్పు చెప్తాను మీరు సెల్ ఫోన్ దగ్గర పెట్టుకుని అప్పు ప్రభావం చూసుకున్నటువంటి కాదు మీరు సైలెంట్ పనితే మీరు డిస్కవర్ చేయలేదు ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ శాక్తి ఫైన్స్ సైలెన్స్ అండ్ పీస్ అవుట్వర్డ్ సైలెన్స్ అండ్ పీస్ ముందు మీరు బిల్డప్ చేసుకునే అప్పుడు ఎన్నర్ మీరు సెల్ ఫోన్ పెట్టుకుని ఇల్లు ఇల్లా అని చెప్పి సెల్ ఫోన్ చూసుకోవడం అయితే వైబ్రేట్ అయ్యేది తెలియడం ఆయన అనుకుంటాడేమో ఆశ్రమం చుట్టూ ఉంటాడు సెల్ ఫోన్ దగ్గర వచ్చిందంటే ఇంత మైండ్ యాక్టివిటీ మీరు పెట్టుకుంటే సెల్ ఫోన్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ ఫర్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఇంకా టీవీలో కూడా కూడా మార్చు అది ఏదో రేడియేషన్స్ వస్తాయి అది మంచిది కాదు బ్రెయిన్ సెల్స్ మంచిది కాదు అని ఒకటి అంటాడు తర్వాత తరచుగా సెల్ ఫోన్ మాట్లాడడానికి ఎవరైతే అలవాటు పడుకుంటాడో వాడు మానసికంగా చాలా స్ట్రెస్కి గురయ్యి మనస్సు యొక్క హెల్త్ అది మంచిది కాదు అని సైకాట్రిస్ట్లు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అది చెప్తున్నారు అది అనుకున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను అదే ధోరణంలో నేను చెప్తున్నాను మీరు అనుకుంటూ నేను ఆ ధోరణంలో చెప్పట్లేదు ఆ దోషాలు అలా ఉండగా ఇంకొక అదనపు దోషం ఏంటంటే మనస్సుకి అలారం కిక్కి ఇచ్చినట్టు అలారం కిక్కి ఇచ్చేసారు అనుకోండి ఇప్పుడు అక్కి సైలెంట్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కామ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ హై ఎనర్జీ స్టేట్ అది ఎప్పుడు బర్స్ట్ అవడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది ఆ టైం వచ్చినప్పుడు గడగడగా పడుతుంది ఆ రకంగా కీ అప్ కీడ్ అప్ అంటారు ఆ కీ అప్ చేసి ఉంటుంది మైండ్ ఆ మైండ్ అలా కీ ఇచ్చేది ఏమిటంటే విశాఖ సో ఆ రకంగా ఈ సెల్ ఫోన్ యొక్క వాడకాన్ని కంపెనీ ప్రమోట్ చేస్తాం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆ కంపెనీ నెంబర్స్ విక్టిమ్స్ ఆ ధనానికి విక్టిమ్స్ అయితే వాన్స్ లేకపోతే ఉంటాం ఆ ధనం అలా కొడుతూ ఉంటాం ఆ ధనాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళకి లేకుండా ఎవరు మాట్లాడండి ఇంత ధనాన్ని ఎవరు మాట్లాడు కానీ దానికి వాన్స్ లేకపోతే ఉంటాం అందుకోసం మా ధనాన్ని ప్రూవ్ చేసుకుంటాం అందుకోసం ఎలా చేతుల్లో ఇంకో మా లక్ష సెల్ ఫోన్ పెట్టేస్తే మాకు ఈ నెల సేవ్ చేయాలి మా ప్రయత్నం చేసుకుంటాం వాళ్ళు ప్రోత్సాహం చేసుకుంటాం ఈ కార్పొరేట్ వృత్తులు ప్రోత్సాహం చేసుకుంటాం మోస్ట్ అన్ఫార్చునేట్ పర్సనాలిటీస్ వీ బికమ్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దట్ కాబట్టి సో దట్ ఇన్నర్ సైలెన్స్ డిస్కవర్ చేయడానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ సాక్రిఫైస్ కొంత సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేయడం తప్ప ఒక పీస్ అండ్ సైలెన్స్ ని అవుట్వర్డ్ గా క్రియేట్ చేసుకుని ఇన్వర్డ్ గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడే ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మెడిటేషన్ ఆ సమాధి వేదాంత సమాధి అనేది నిశ్శబ్ద సహజంగా మనం తయారవుతుంది దాన్ని సహజ యోగము అని అంటారు అది అది సహజ యోగ మనం అసహజమైన జీవన శైలిలో అది ఫిట్ అవ్వడం అందుకోసం నేను చెప్తున్నాను జీవన శైలి కూడా కొంత సహజంగా ఉంటే సహజ యోగము సరళంగా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ ప్లాస్టిక్ లైఫ్లో వెళ్ళిపోయి అది కావాలంటే కష్టం అంతేతనే సమూహవాసం చేసుకోమని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణుడు నీ వల్ల ఉన్న మొదలైతే నేను సమూహవాసం చేసుకుంటా అర్జునుడు ఇక కూటస్థం అనే మాట ఆ అక్షర పరంపరం బట్టి మరో మాట కూటస్థం ఈ కూటస్థము అయిన అక్షర పరంపరలో మీరు ఉపాసన చేయండి ఏమిటి కూటస్థం ఈ కూటస్థం అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పినంతా దాంట్లో ఆ స్పిరిట్ దాంట్లో ఉంది అలాగంటే మన జీవన శైలి మనం జీవించేటువంటి పద్ధతి మన వాల్యూస్ వాల్యూస్ మన చుట్టూ మన జీవితంలో భాగంగా ఉండేటువంటి విలువలు జీవన మూల్యములు జీవన విలువలు ఉంటాయి వాల్యూస్ అవి తర్వాత జీవించే శైలి అదంతా కూడా ఆ సహజ యోగము సపోర్ట్ కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది దానికోసం అని ఈ కూటస్థం అనే ఒక పదాన్ని యాడ్ చేశాను ఆ కూటస్థం యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటే మనసులో ఉన్నటువంటి ఆగుత్త బెంగ కంగారు సంసారంలో ఉండే లంపటత్వము ఆసక్తి ఇవన్నీ తగ్గుతాయి ఇవి ఎప్పుడైతే తగ్గుతాయో మైండ్ కీ ఇచ్చినట్టు కాకుండా కూడా కొద్దిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఆ కదలిక అవసరమైన మేరకు అవ్వడం మనం వాడుకుంటాం లేనప్పుడు శాంతంగా ఉండిపోతాం కాబట్టి కూటస్థం అనే మాటను చక్కగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా అవసరం ఉంటుంది 
ఈ లోపల ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి గెట్టి గారు అడగబోతున్నారు ఆ ఎవరి యాజ కూర్చుని ఎవరు చెప్పుకోవాలని అడగబోతున్నారు అంతవరకు కొంత చెప్పు ఉన్నాడు ఎవరి అలా అర్హతండి పన్నెండు గంటలండి ఆ మీరు వచ్చాడండి అని ఏదో చెప్పు ఉన్నాడు ఈ లోపల ఇలా నాలుగు లక్షల సరే అని ఇంతటిలోకి నాకు తెలుగు వచ్చిందండి అంతా కళ తప్పు ఏమి లేదండి నేను ఎందుకు చూసింది లేదు పెట్టింది ఏమి లేదు దాంతో ఈ విట్నెస్ మన పక్షాన విట్నెస్ వీడి మీద బస్ ఎక్కి కార్పు కూర్చుంటూ తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు పక్షాన విట్నెస్ వాళ్ళు స్టాల్ అయిపోయారు తర్వాత ఐదు లక్షలు వసూలు చేసుకున్నారు కోట సాక్షి అనేది అక్కడ కూడా కోట అంటే జగ్గి గారికి ఆ సాక్షి అంతా రికార్డు చేసుకుంటారు అక్కడ క్లర్క్ రికార్డు చేసి అది ఐ విట్నెస్ ఆ రికార్డు ఐ విట్నెస్ ప్రకారంగా ఏమి జరగడం ఏమి చూసింది ఏమి లేదు ఆయన ఉంటే భ్రమపడ్డాడు తప్ప చూసింది ఏమి లేదు ఆయన జడ్జిమెంట్ ఏమిస్తాడు కేసు తీసుకొస్తాను ఆ సాక్షి అని నా అర్థం చేసుకుంది ఆయనకి ఎలా ఇవ్వబడుతుందది సత్య కానీ ఆయన వాటి ఇస్తే ఇట్ ఈస్ ఆ సత్య కోట సాక్షి అందుకోటి వేరే సైతం పంపుతుందా కోట సాక్షి అని వేరే కొన్ని కథలు మాట్లాడు రాశారు మీకు ఏదైనా ఓపుకోగలిగితే చదవ అది చదివితే ఇంకా జీవితంలో ఎప్పుడు కోర్టు కేసి వెళ్ళాలని అనిపించాలి అంత పురుషంగా బట్ట బయలు చేసేసి ఆ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి దోషాలను అంతా కూడా బట్ట బయలు చేసి రాశారు అందుకని విదేశం అనుకుంటు ఒక మహాకవి ఎవరు దుర్గా రత్నవతలో ఎవరు అంత బట్ట బయలు చేసేసారు అది జనుల మనస్సు ఖేదాన్ని కల్పిస్తుంది అని అన్నాడు ఒక మహాకవి ఆయన సమకాలి వాళ్ళు శుభ శుభ్ర శస్యలో ఉన్నారు అంటే పంతులు గారు అన్నారు నేను అనుభవం ఆయన వాయర్గా పెంచేశాను ఆయన ఆయన వాయర్గా చేసి నేను నా అనుభవంలో ఉన్న విషయాన్ని కథాత్మకంగా రాసాను అంటే ఏ నుండి జెడ్ వరకు ఏ టు జెడ్ అంతా కోట కోటము తప్ప ఇంకా సత్యం అనేది లేదు సో భగవద్గీత ఇచ్చేది అద్భుతములైన గ్రంథములు సత్యతత్వాన్ని గురించే గ్రంథములు పొందుతున్నాయి కానీ సమాజ జీవనంలో కూటము తప్ప సత్యం అనేది అసలు ఎక్కడ నెలకుండా తెలియకుండా అప్పుడప్పుడు మనసు ఖేదం పొందుతూ ఉంటుంది అయితే ఆ పైవాడు ప్రకటిస్తున్నాడు సమాజాన్ని సమాజాన్ని నేను నేను నేర్పించాలి పైవాడు నేర్పించాడు వాడే దాన్ని సరిపడు చేస్తానికి మనం అపేక్షించవచ్చు మంచిది అది కోట సాక్షి ఈ విధంగా సమాజంలో ఈ కోట శబ్ద ప్రయోగాన్ని బట్టి దాని అర్థము మనకి తెలిసిపోతుంది అర్థం ఏమిటో ఆయన చెప్పారు దృశ్యమాన గుణం అంత దోషం వస్తు అది తథా చ అవిద్యాది అనేక సంసార బీజం ఈ అవిద్య ఉన్న చూసారా అంటే అజ్ఞానం అజ్ఞానం అంటే దేవుని యొక్క స్వరూపం వాడికి తెలియదు జగత్తు యొక్క తత్వం వాడికి తెలియదు ఆత్మతత్వం వాడికి తెలియదు దీన్ని అజ్ఞానం అవుతుంది ఈ మూడింట్లో ఒకటి తెలిస్తే మిగతా రెండు తెలిసి మనకి ఈశ్వర తత్వం తెలిసింది అనుకోండి జగత్తు మిథ్యాన్ని ఆత్మకి ఈశ్వరుడికి అభ్యర్థనే పెట్టాలని తెలుసుకోండి జగత్తు యొక్క తత్వము మిథ్య అది దిఖాబట్ట కనబడితే కానీ సత్యం కాదు అది ఎప్పుడైతే తెలిసిందో నామరూపంలో మిథ్యాన్ని తెలిసిందో నామరూపంలో అతీతమైన బ్రహ్మ ఆ బ్రహ్మ తన స్వరూపం పెట్టడం వాళ్ళు ఎందుకు తెలుసుకోండి ఆత్మస్వరూపం తెలిస్తే ఈ జగత్తు అంతా కూడా ఆత్మస్వరూపంలో ప్రకాశం చేయని కానీ ఒకటి కాదు ఆత్మకంటే భిన్నంగా ఈశ్వరుడు లేదు అని తెలుసుకో ఒకటి తెలిస్తే మిగతా రెండు తెలుసుకో వీడికి ఇవి తెలియదు అది తెలియదు ఏది జగత్తు తెలియదు ఆత్మ తెలియదు దేవుడు తెలియదు వీడిని అజ్ఞానము దీన్ని అజ్ఞానం అంట కానీ వాడిని పద్ధతి చూస్తే ఎలా ఉంటాడు మహా విద్వాంసంలాగా ఉంటాడు వేషం పోషకంలో ఉంటుంది గట్టిగా దేవుడు అంటే నా జంతువులు జరుగుతున్నాడు నేను పిలిస్తే పలుకుతాడు దేవుడు పిలిస్తే పలుకుతాడు అతనికి టెలిఫోన్ చేస్తే దేవుడికి టెలిఫోన్ పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ చేస్తే దేవుడు ఆ దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు సో దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఓం అనే నెంబర్ డైరెక్ట్ చేస్తే వస్తుంది ఆ మాట లేదు ఆ మాట లేదు తర్వాత ఉపన్యాసం దేవుడి గురించి ఎవరు 
లేకపోతే జగత్తు గురించి ఉంటుంది జగత్తు ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అయితే తల కూడా ఉంటుంది ఇదంతా నేను జీవితం మహాపురుషులు అనుకుంటున్నాను సత్కారాలను కూడా చేసుకున్నాను అదంతా అజ్ఞానం కట్టుకుంటే అవిద్య అంతా అవిద్య ఈ అవిద్య సంసార బుద్ధులు ఈ అవిద్యలున్నే సంసారం పుట్టు ఒక సంసారం కాకుండా ఇది పుడతాడు తిడతాడు మళ్ళీ పుడతాడు మళ్ళీ తిడతాడు ఆ విధంగా అనేకమైన జనన మనం ప్రవాహమైన సంసారానికి అది బీజం అవుతుంది లేదా అనేక అనేక వాళ్ళు ఇంకోటంగా సంసారంలో ఉంటాడు శోకంతో వాసుకుంటూ ఉంటాడు ఏదో వాసుకుంటూ ఉంటాడు అసూయతో వాసుకుంటూ ఉంటాడు అసూయ చిన్నపిల్లలో అసూయ పెద్దవాళ్ళు ఏం చేయాలి ఈ అసూయని గుర్తుపట్టి మన పిల్లల్లో అసూయ ఉంటే దాన్ని సపోర్ట్ చేయాలి మన పిల్లాడు కాబట్టి ముద్దు కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు ఉంటే పెట్టతో ముద్దు ఉండాలి అసూయ కనపడుతుంది పిల్లవాడు వాడికి తనకంటే ఎక్కువ మార్పు వాడు చూస్తే వాడి ఇంటి దగ్గరే గృహం వాడితో పిల్లాడు ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు లేకపోతే అసూయ పడతారు నాకెక్కడ ముద్దు చేయాలి అసూయ పడతారు లేకపోతే మనకంటే వాళ్ళకి డబ్బులు పోతున్న అసూయ పిల్లలు అసూయ పడతారు హై స్కూల్ పిల్లలు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి పెద్ద మనస్సుకోటి ఆయన అసూయ అనేది తప్పు ఇతరులు వాళ్ళ యొక్క పుణ్యాన్ని బట్టి వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళకు ఉన్నది వాళ్ళకు ఉన్నదంతా మనం సంతోషపడతాం కష్టం పని చేసుకుని ఇంకేదైనా సంపాదించుకోవచ్చు కానీ ఉన్నవాడిని చూసి అసూయ పడతాడు వాళ్ళతో ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి తప్ప వాళ్ళతో అసూయను నెరపరాదు అని చెప్పాలి తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి ఎందుకు తెలుసిన వీళ్ళు అసూయతో తిరిగారు వీళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంది మా ఇంట్లో లేదని అసూయ పడుతుంది అయితే వాళ్ళు కాపులు వెళ్తున్నారు మీరు ఎక్కువ స్పోర్ట్ అంటూ ఎక్కువ స్పోర్ట్ వస్తున్నారు అంటున్నారు మీరు భార్య అనుకుంటే వీళ్ళు అసలు వీడికి ఉన్న వీడు పిల్లలు కదా చెప్తారు సో ఈ విధంగా అనే సంసార దోషాలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో మనం సతమతం అవుతుంటారు ఈ దోషాలు వీటన్నిటి మూలంలో కేవలం అజ్ఞానం అజ్ఞానము తప్ప ఇంకొక దోషము లేని లేదు కాదండి నాకు ఉన్న దుఃఖానికి దోషం ఉంటుంది నిమ్మరాలు ప్రకారం నా నెంబర్ డేట్ భర్త నెంబర్ భర్త ఉంది అందుకోసం నా నొప్పొచ్చింది ఆ దొరికిపోయే కదా అదే అజ్ఞానం ఉంటే అది నిమ్మరాలకి మరో మరో పేరు అజ్ఞానానికి మరో పేరు నిమ్మరాలు నిమ్మరాలు ఇప్పుడు నీ అయితే బాగుండదు కాదండి మీరు అపరాధం అహంకారం మతాధం సర్వ సంపద ఒక అహరాధం శరీరాలం పూజో పూజో నమాంగ్యం అది మీకు చదువుకోవాలనుకుంటే అంటారు దానికి నాలుగు ఆరోగ్య సంబంధాలు అది చదువుకుంటే ఉపయోగపడుతుంది అది స్క్రీన్ దానికి దానికి ఇది కనెక్షన్ ఏంటి నెంబర్కి దానికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా లేదు అంటే ఏమిటో ఒక అందమైనటువంటి రామోపాసనకి నెంబర్తో ముందు పెట్టి దాన్ని థియలాజికల్ నోమరాలజీ అంటారు ఆ విధంగా దాన్ని కలగడం అక్కడ రామనామ రామోపాసన చెప్పుకోవచ్చు ఇది నోమరాలజీ ఎందుకు పనికిరా నేను మీకు చిన్న కృష్ణాంతం చెప్పాను అజ్ఞానం యొక్క విలాస ఎలా అవుతుంది అన్నదాని కృష్ణాంతం చెప్పాను మీకు దుఃఖం ఉందా ఉంది ఎందుకు దుఃఖం ఉంది నా భార్య నాకు ఏదో ఉంది గ్రహస్థితి బాగుంటుంది మీ గ్రహస్థితి కూడా గ్రహస్థితి కాదు కాదు నువ్వు నీ భార్యను ప్రేమించాల్సింది పోయి దెబ్బలాడుతున్నావు ఇట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ప్లానెట్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం విచ్ ఈస్ కియర్ యు ఎగ్జామ్ యువర్ హెడ్ యువర్ హెడ్ డీట్స్ టు ఎగ్జామ్ ఇమీడియట్లీ ఫర్ టూ రీజన్స్ నాట్ వన్ రీజన్ ఫర్ టూ రీజన్స్ ఏదో వన్ అవర్ క్లోజ్ టూ రీజన్స్ వన్ యూ ఫైవ్ ఫుట్ యువర్ వన్ టూ యూ యూ ఎస్క్రైబ్ ది రీజన్ టు ది ప్లానెట్ గో లెక్ గో టు ఎస్ యూ నీడ్ ఇట్ అట్ జీవ్ అజ్ఞానం అజ్ఞానం అంటే వీడి పని సరిగ్గా అవ్వదు పిల్లి అద్దె వచ్చింది పిల్లి పిల్లికి పనికి సమాధానం లేదు నువ్వు సరిగ్గా చెర కొట్టుకోవాలంటే మనం పాత్ర నుంచి కొనగలదు సేర్చుకోవాలి ది రైట్ కాస్ సో దట్ నెక్స్ట్ టైం కరెక్ట్ గా మనం కాదు పిల్లికి రాకూడదు కూడా శకుల శాస్త్రం శకుల శాస్త్రం ఉపనిషత్ శాస్త్రాన్ని తినోదకాలు వచ్చి శకుల శాస్త్రం పడుకుంటారు పైగా ఏదో కథ చెప్తారు విశ్వామిత్రుడు లేదా బాబుదేవుడు నా అజ్ఞానం ఈ బిలీవ్మే ఆత్మస్వరూపము తెలియకపోవడం ఆత్మస్వరూపాల గురించి 
ఆ సూచన కూడా లేకపోవడం పొడ ఆ పొడ కూడా లేకపోవడం పొడగంటి అంటాడు ఒక పొడగంటి ఆ పొడను నేను కొనుక్కున్నాను ఎందుకంటే గ్రీమ్స్ అన్నట్టు ఆ పొడ కూడా మీకు తెలియదు నో ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ద ట్రూత్ అజ్ఞానం అది అనేక సంసారాలు ఉంటాయి ఇది పైకి ఎలాగ ఉంటుంది చాలా అందంగా ఆ అజ్ఞానం చూసి అందంగా అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏమని ఈయన ఏంటి స్టేజ్కి ఉపన్యాసం చెప్పేస్తున్నాడు వీడు ఏదన్నా ఎంతమంది అనిపిస్తుంది ఎక్కడ కూర్చుని ఉంటున్నవాడు కానీ అక్కడ ఉండే జనులందరూ ఫోటోలను తీసేస్తూ సత్కారం మేడం వాళ్ళు వేస్తూ అని ఆయనకి తెలియదండి దాని సబ్జెక్ట్ హీ స్టార్టింగ్ అబౌట్ హీ డెవలప్ మా చదువుకుడు ఒక కథ చదివాడు దాంట్లో మహాకవి ఒకటి ఉంటాడు ఆ మహాకవి పద్యాలు మొదలు పడే కూడా అని చెప్తూ ఉంటాడు ఆ మహాకవి మహాకవిని కూడా సమాజాన్ని చెప్పారు ఆ ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఆయన చెప్తున్న పద్యాలు ఆయనే రాసేవాడు ఎక్కడో తప్పు చెప్తాడు తప్పు చెప్తే ఈ మహాకవి ఆడియన్స్లో ఎక్కడో ఉండేదే నువ్వు సరిగ్గా సమాధానం రాసిచ్చిందేనా సరిగ్గా రావడానికి ఉంటాడు సంతోష సంబంధం కాబట్టి సంసారంలో అజ్ఞానము జ్ఞానం ముసుకు వేసుకుని పాండిత్యం ముసుకు వేసుకుని చలాన్ని అంచేతనే దానికి కోట మనకు పేరు పెడుతున్నారు అంత దోషం దీని కడుపు నిండా దోషం ఈ అజ్ఞానం అత్యంత దోషాలతో నిండి ఉంది ఎందుకని ఈ అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడు పండితంగా చలాడనే ఒకే ఉంటాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు వాడు దేవుడి గురించి చెప్పిన ప్రతి మాట తప్పు ఆత్మ స్వరూపాన్ని గురించిన ప్రతి మాట తప్పు జగత్తు గురించి వాడు చెప్పిన ప్రతి మాట తప్పు ఇంకేంటే అంత దోషం పీపుల్ ఆర్ గలిబుల్ పీపుల్ హ్యావ్ వాట్ ఈస్ కాల్ క్రెడిబిలిటీ క్రెడిబిలిటీ ఎప్పుడు and they are ready to be that credulity in you sir that is no sense credulity that is a great force it is credulity in the day is very powerful it is meer chepra maatane guddiga nammi vaadu unnadante you can use him as a weapon in that they are not the force to be a no sense credulity of the power and some of the religious sects the try all the same no sense of credibility of the common folk so a most painful thing it is like a lot of superstructure and the robbery and the aggression of the world global aim of the world holaki you know this is how the social life the religious life of the society goes on అది కోటది సో అంతర్దోషం మాయా అవ్యాకృతాది శబ్ద వాచ్యం ఈ అజ్ఞానానికి కొన్ని అందమైన పేర్లు పెట్టారు జ్ఞానానికి అందమైన పేరు ఈ జగత్ ఎక్కడి నుంచి నిలుపుతుంది అజ్ఞానం నుంచి నిలుపుతుంది కానీ అజ్ఞానం నుంచి నిలుపుతుంది అంటారు అవ్యాకృత నిలుపుతుంది అంటారు అంత అందమైన పేరు అజ్ఞానం నుంచి పుట్టింది ఇరణ్య గర్భం అజ్ఞానం నుంచి పుట్టింది శంకరుడు చూడకుండా అజ్ఞానం నుంచి పుట్టింది మాయా అవిద్య రెండింటికి కొంత డిస్టింక్షన్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఈశ్వరుడు అయితే మాయ జీవుడు అయితే అవిద్య అని అలా మెయింటైన్ చేస్తారు కానీ ఒక స్టేజ్లో ఆ డిస్టింక్షన్ కూడా పక్కన పడేస్తారు పడేసి అవిద్యం పుట్టింది అంచేతనే మీకు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసేటువంటి కథలు చూసిన ఆ కథలు అన్నింటిలో బ్రహ్మదేవుడికి ఏం చేయాలో తెలియదు మీరు ఏ కథ చూసినా ఈ తెలియకపోవడం అనే దోషం ఉంటుంది ఆయనతో ఏం చేయాలో తెలియదు ఆ పద్మంలో కూర్చొని తెలియదు అంటూ ఉంటాడు అప్పుడు దేవుడు ఎదురు చెప్తాడు కానీ తెలియకపోవడం అనే లక్షణం అక్కడే బ్రహ్మదేవుడు సరే సృష్టి చేయగా అని విష్ణు చెప్తాడు ఏం చేయాలో తెలియదు సరే సృష్టి చేద్దామని మొదలు పెడతారు ఎలా చేయాలో తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటారు ఈ సమ సృష్టి తెలియకపోవడంలో వచ్చింది వీడు పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యాడు జూ జూలై లాగా తెలియదు ఏమే పరీక్ష ఫెయిల్ అయ్యాడు రెండో సార్ కూడా జూలై లాగా తెలుపుతున్నాడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే చక్కని అమ్మాయిని చూసి కట్టేసాడు 
అని వీళ్ళు అమ్మాయి అమ్మాయి వివాహం ఇప్పుడు అమ్మాయి వివాహానికి నువ్వు బాగుపడతానని తల్లిదండ్రులు కూడా అది సో ఐ డోంట్ రైట్ సో ఆ రకంగా ఇప్పుడు వీడు చదువు సంధ్యా లేని వాడికి జూలైలో జరుగుతున్న వాడికి అమ్మాయిని ఇచ్చి కడితే వీడు ఎలా బాగుపడతాడు ఏదైనా మనం పూర్వం ఉన్నట్టు మనం పడిస్తే బాగుపడతాడు ఎనివే దట్ ఈస్ నాట్ పాయింట్ ఏదో కనెక్షన్ ఉందో నేను అనుకున్నాను కనపడ్డాలని సో ఎనివే కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసే విషయంటే బాగుండదని అవిద్య నేసిస్తే బాగుండదని అధ్యాపక పదం అధ్యాపక నుంచి వచ్చింది మాయాశక్తి నుంచి వచ్చింది మాయా మాయాప్రకృతి విద్యాత్ మాయన ఉత మహేశ్వరం ఈ ప్రకృతి ఉంది చూసా ఇది మాయ మాయ అంటే ఏమిటి అది స్వతంత్రంగా ఉనికి కలది స్వతంత్ర స్వతంత్రంగా తనంతా తనుగా నిలిచి ఉన్నది అని అనిపిస్తుంది కానీ అది స్వతంత్రంగా నిలిచి లేదు దట్ ఈస్ ఇంకా కొంచెం మాయా అంటే చెప్పాల్సింది నేను కంగారు పడితే అది కేంద్రం నేను కంగారు పడితే అసలు టైం కూడా ఆపొచ్చింది కాబట్టి ప్రకృతి అంటే మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న నేచర్ అని అర్థం కదా కొంచెం అందమైన ప్రకృతి ఆ ప్రకృతి ప్రకృతి అంటే జగత్ కారణం జనికత్వ ప్రకృతి ఏ ఏ అవ్యాకృత తత్వం నుండి ఈ జగత్తు పుట్టిందో దాని ప్రకృతి అని పేరు ఇప్పుడు అట అట ఇస్తే ప్రకృతి ఫర్ చపాతి చపాతికి ప్రకృతి ఏమిటి అట ఆ రకంగా ఈ జగత్తుకి ప్రకృతి ఏమిటి మాయా విద్య విద్య ఏమన్నా ఈ మాయను వశంలో ఉంచుకున్నవాడు మహేశ్వరుడు ఈశ్వరుడు మాయలోకి మహేశ్వరుడు మమ మాయా ఈ నా మాయ దీన్ని దాటుట చాలా కష్టం మాయా అంటే అది అజ్ఞానం అజ్ఞానము అజ్ఞానంగా గుర్తిస్తే మీరు అజ్ఞానం నుంచి బయటకు వచ్చేసినట్టు ఇది అజ్ఞానము అని మీరు గుర్తించారు చెప్పండి మీరు కానీ అది అజ్ఞానం అని మీరు గుర్తించకుండా అది జ్ఞానం అని మీరు అనుకుంటున్నారు దెన్ యువర్ ఇప్పుడు సపోజ్ యుర్ ఫైటింగ్ ఏ కోర్ట్ కేస్ సో ఫైటింగ్ ఏ కోర్ట్ కేస్ ఈజ్ అజ్ఞానం ఇట్ ఈస్ అజ్ఞానం కానీ మీరు ఏమనుకుంటారు నేను చాలా తెలివైన పని చేస్తున్నాను ఫోర్ యువర్ ఓన్ ఫైట్ సపోజ్ యు సి ఫైటింగ్ ఏ కోర్ట్ కేస్ is a ignorance is is wrong wrong means it is a harmful we could make a lecture sentence we cannot reach the goal that we want to reach no ani meer ali clear ga meer chodagaligar anukunta then you are out of it after then it is it doesn't bind you ikkada ee maya anedi adi antar dosham ani teliyadu anukunta aa bahyanga anukunte guna nidhuse aakarshana kondaladu chetta వాడు దాని చేత బంధింపబడతాడు ఆ రకంగా వాక్యంగా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండి ఆకారంగా దాని అతిక్రమ అతి అయా అతి అంటే వెళ్ళడం దాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్ళిపోవటం చాలా కఠినమైనది మమ మాయా ఇత్యాదౌ ప్రసిద్ధం తత్కోటం అలా అది కోటం కోటస్థ శబ్ద విచారం కాబట్టి కోటం అనే మాటని మనం పరిశీలన చేసాం ఇప్పుడు కోటస్థ తస్మిన్ కూటే స్థితం కోటస్థం తదధ్యక్ష ఆ పరమాత్మ ఆ కూటములను అంటే ఆ మాయయ్యందు వ్యాపించి ఉంది ఏ రకంగా మాయకు వశమై మాయ చేత కప్పివేయబడి అలాగా తదధ్యక్ష అంటే అధి ఈక్షతే ఇది మాయ ఇది యథార్థము కాదు ఇది ఇది సత్యము కాదు ఇది దిఖావట్ దృశ్యమాన గుణం అలా కనబడుతోంది తప్పిస్తే దీంట్లో సత్తా లేదు అస లేదు ఇది సారవంతమైన వస్తువు కాదు ఇది మాట అని తెలుసుకుంటారు దాన్ని అధ్యక్షత అంటారు ఆ విధంగా ఎవరైతే మాయను మాయగా అజ్ఞానాన్ని అజ్ఞానంగా గుర్తిస్తూ ఉంటాడో వాడు ఆ మాయపై అధీశుడుగా నిలిచి ఉంటాడు ఆ పరమాత్మ చైతన్యము మాయను ప్రకాశింపజేస్తూ మాయకు వశము కాకుండా 
ఆత్మగా మాయను సాక్షిగా దర్శిస్తూ ఉంటుంది ఆ పరమాత్మ చైతన్యం అలా ఉంటుంది అంటే అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇది కూడా ఆ పని చేయవచ్చు అని అంటున్నాను యూ కెన్ డూ ద సేమ్ థింగ్ ఎందుకంటే యూ ఆర్ ఎటిబిలిటీ మీరు మాయక వశంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఉండొచ్చు మీరు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైజ్ అబౌట్ దాట్ యూ క్యాన్ ఎసెన్షియల్లీ మీరు డివినిటీ అయి ఉన్నా దైవత్వంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మాయను ఎగట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది ఎలాగా మాయను మాయ అజ్ఞానము అజ్ఞానము అని తిరుగుతాయే జ్ఞానము అతిక్తులు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ద పాసిబిలిటీ ఇస్ ఇది ఈ మాయ దాన్ని అతిక్రమించడానికి ఈ టాపిక్ గురించి పోతే ఇది కాబట్టి కదా కొంచెం మీ దగ్గర పట్టాల్సిన దీన్ని రేపు కూడా మనం పరిచయం పుష్టివర్ధనం <laughs> పుష్టివర్ధనం